It's April 26, 2021. This is Rook. He is a celebrated Iranian film director, producer, and writer, and the most prominent Kurdish artist in the world today. Bahman Gobadi took the world by storm with his poignant and profound debut feature film, A Time for Drunken Horses, 20 years ago, and he has since become one of the most important filmmakers of the Iranian New Wave, winning a boatload of international awards and the devotion of everyone from Martin Scorsese to Roger Waters. He is currently working on a number of new projects and joins us for a very rare long form interview in Persian about his films, his lessons learned, and his mission for the Kurdish people. Bahman Gobadi coming up, plus your letters of the week. I'm Gian Gomeshi. This is Rook. Hi there, welcome to episode number 105 of Rook. We are coming to you from Toronto, Canada, with a salute to all of you joining us from around the world. Salam, Dustan Aziz. We are on an ongoing mission to build a new audiovisual encyclopedia of Iranian diaspora identity. You can find us on SoundCloud, Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, Castbox, and Telegram. Hello, Shia. How is you, Anjan? How are you doing? I'm doing good. How are you? I'm okay. Thank you. Bahman Gobadi yes. coming up. Uh, the acclaimed Iranian Kurdish film director, uh, creative force. Um, I so appreciate Batman doing this. It's a rare long form interview. You know this. He's not he's not done many, especially no, in recent yeah. years. And uh, per his request, this interview will be mostly in Persian. So uh, for those of you listening out there, if you do not speak Persian, uh, make sure you are listening to us on YouTube or Instagram, uh, where you will be able to see the English subtitles, yes. courtesy of Captain Reza. Hello, Captain Reza. Hello, sir. He's been feverishly uh, getting ready to do subtitling. As we, uh, as soon as this interview is done, he'll put the subtitles on the interview. Yes. And we'll get it out the door, right? Yes, 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 yes. Now, what happens if, uh, Captain Reza, your English uh, is not the greatest and nor is your Farsi? Uh, so <laughs> what, what happens when Batman Globadi sees this and wonders who subtitled it? Well, in that case, it would be Savi Roham who's going to take the blame because <laughs> I l- really love Batman Globadi and I don't want him to think that I don't speak for I know, you're, English. Though. You're a fan of, uh, Huge. of Batman Globadi. You, you, when, you, when I was going to say when you were a young filmmaker, you still are a young <laughs> filmmaker, but, but you sent him a note or something, I did, right? I did, 2015. 14? What did the note? say i sent him a a, a note uh saying that uh, i'm reza shole iranian canadian filmmaker actor i really appreciate your work and uh would i sent him a sample of my work and i was like Mm. i would really love it if you take a look and uh means a lot to me his assistant uh got back to me said this i'm i'm bahman's assistant and will forward him your message for sure he never got back to me but the fact that his assistants replied it was Shia, can you subtitle what he just said in English (laughs) and understand what the hell he's talking about? (laughs) I mean, was the email half as long as what you just said? Because, of course, he didn't get back to you. pretty much the same thing. (laughs) I just copied and pasted it right now for you. Uh, And then I sent, uh, oh, his assistant, I wrote to him. uh, It's like, I I lost it halfway through. There's a shorter way to relay your message, you know? (laughs) Yes, I did. I wrote him a note. The the subtitles are going to be like a paragraph for each thing that Batman Global you said. Blah, blah, blah. Uh, what he's trying to say here is uh, when I spoke to the assistant. I'd I, like to be precise. <laughs> <laughs> Listen, a Time for Drunken Horses, this film that he put out in, I think it was the year 2000. I have for years been talking about this film as I think one of the greatest films ever made. Not just one of the greatest Iranian films and the most 
prominent Kurdish film or the first Kurdish feature film, but but just one of the greatest films ever made. So moving, so powerful, and and yet such a simple story told as well. Um, Bahman Gobadi coming up in a, a few moments. We'll get to him. Hello, the fabulous Keon. Hi, Gian. How are you doing? I'm good. How are you? And Captain Reza, I said, hello, Groovy Shia. Did you guys watch the Oscars? Oh, I stopped. It was so boring. It's are you kidding me? It's fucking awful. What was that? It, I mean, it felt it, like an accountant's banquet hall or something. <laughs> Just, I mean, speaking of film, you know, because we've got Bahman yeah. Gobadi, I, 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 you're right. It looked like... <laughs> an academic conference. Yeah. The energy was awful. Oh. They weren't they weren't even showing clips of the film. No, they were doing this thing so where weird. everyone has to pay homage to the oh. nominees and Why say some things about that? them. Uh, everyone was so afraid to say anything controversial mm. that is it, it right. squeezed the life out of it. Yeah. And, and those who were talking to us we're, they, we're lecturing like it's like I mean and we get it right we want diversity yeah. of course we want a better world mm-hmm. but it just was I, did I you was watch like, it why fully? are you yelling at me <laughs> what did I do what, did, what you know <laughs> did you like get through the whole I did. thing well oh, yeah I, I'm devoted to the Oscars oh. but I don't know if this is the last it was horrible it was oh, just such a contrast to the UFC event the night before which was like crowds <laughs> it was in Florida I believe and it was just crowds it was did like, you what watch it Reza <laughs> I did. Well, I did watch a little bit of it. I fell asleep. And you? What did you boring. think? I hated it. Yeah. And it's getting it's getting progressively worse. Like they're doing everything. It's they never can. been this bad. I mean, you know, they had to get rid of a host because no one's allowed to say anything. Yeah. So mm-hmm. every host is too controversial. Oh you know. So there's no host, and if, if it was in the daytime, like it, it really looked like a banquet hall. <laughs> yeah. You know, it looked like, like a food a the food court. They like the food <laughs> yeah. court at a, a mall. You know, and even that would be okay. But just yeah. the con- Content was horrible. Like the, nobody bad. was saying anything interesting. No. There was obviously some great people who are you know mm-hmm. worthy of like some of these films are amazing. And part of the reason I bring it up is because I want to do a shout out to Iranian American director Ramin Bahrani. Yeah. Mm. There's a film called The White Tiger. If you haven't seen this film yet, watch it. It's on Netflix, at least here in Canada anyway. Uh, nominated for Best Adapted Screenplay last night. I had to be reminded that he, because the film takes place in India. It's, mm-hmm. a, it's sort of an Indian film, but and it's so good. Yeah. And uh, But the director is Ramin Bahrani, who's Iranian, not, yeah. not only Iranian, but uh, he studied under your father or you worked I, with no, your dad? Actually, my, my father produced his first movie, wow. which calls Strange. Yeah. Ah, yeah. yeah. That's so interesting. I, I I remember that his father sent my father a note no. that this is my son. Please uh, support him. Oh. And, you know, wow, yes. that's amazing. Can you remind us what your dad's name is? Yes, Ali Reza Shoja Nuri. Yes. I just know him as shy as dad, so <laughs> I don't really know the full actor. important. Uh, <laughs> oh yeah, you know, if you think Shia is great, wait till you, you meet know, his stay dad. Stay tuned for his dad. <laughs> If Shia probably has, you probably had girlfriends who fell in love with you and then, (laughs) you know, didn't want you. They wanted your father. Yeah, yeah, really. I'm traumatized by my dad because he's so (laughs) handsome and all the girls that I'm dating. Wow. I had the same thing with my dad. I would, I would like, my dad was so charming that I, I would be breaking up with someone and they'd be like, yeah, no problem. But does this mean I can't see your dad anymore? (laughs) 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 My dad was the best. I wish I could say the same about my dad. <laughs> nice. <laughs> he might be dark. listening. No, uh, no he's, he's not, not listening. listening. My mom is. Your mom listens. She's smiling from ear to ear right now. <laughs> uh, oh, dear Mr. Gobadi, uh, this letter will be four pages long. You've never heard of me, but you know uh, my name is Reza, Captain Reza. <laughs> you know it's not your diary, right? <laughs> I know, right? <laughs> la, 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 and he never uh, responded to me. Well, yeah, okay. We get why he didn't respond to you. <laughs> Try well, again, I mean, maybe. <laughs> most of the audience tuned out why you're telling us what you wrote to him. Uh, in the coming... <laughs> I kid, I kid. You're the best, Captain Reza. By the way, Captain Reza, he directs the show. He puts together the graphics. You know, these are... Uh, these folks are not just characters on that. You know, Shia is the minister of sound and music on the program. Does all, everything audio that you're hearing. Uh, Captain Reza is the guy who directs the show. He does all the visuals you see on YouTube and Instagram. And he's doing the subtitles for Batman Gobadi. Ke- uh, Keon is here. And <laughs> it's... Uh, <laughs> 
was waiting. I was like, oh. I know. I know. He, he's setup. not making fun of Reza. He's going to make fun of me. It this was, is how it works. It was too it's obvious. One or the good. other. It was too obvious. <laughs> was now, Keon is the, I mean, the lifeblood of Farouk. Uh, the, uh, she's That's in charge right. of the communications, the letters that come in. I mean, uh, it's all Persian to us. Come on. Uh, in the coming days on Rook, Piaz Miaz joining us on uh, on Thursday, the uh, the chef and personality Nekhar Zadegan, an Iranian American actor who has been starring in NCIS New Orleans for the last three years. She will be joining us. Jasmine Darznik, uh, the great uh, American Iranian author who's got a new book that I've just finished reading called The Bohemians that uh, is so good. I'm so looking forward to talking to her. And a guy named Merdod Isvandi. Yes. So he works at Walt Disney. He creates the characters that you see in Disney films. No way. Yes. Which characters? Well, do you know? I don't know. Some of the characters. <laughs> <laughs> we'll find out. Dear Mr. Gobadi. <laughs> yeah. No, he, yeah. Yeah, that's Mr. Cool. <laughs> He's Maybe Reza could write him a letter and not, not hear back from him. <laughs> I can't believe we have Captain Reza subtitling. Like of all the... Are you, you sure? Know, do you want me to do it? I, you know, exactly. I don't know. I mean, uh, but... Uh, uh, we make fun, but Captain Reza is a, is a s- scholar and a gentleman. Yeah. <laughs> That's all he got to say. He's actually neither of those two things, but he's... <laughs> he's got a good he's a heart. great guy. Yeah. He's a nice guy. Oh, he's, a, right. he's a great young no, filmmaker. He's, he's you very know? talented. Yes. Yeah, we make fun of him, but it's... it's you know, uh, by the way, um, we have letters of mm-hmm. the week today, later yeah. today. What's this going to be about So today? Uh, we had uh, Dr. Richard Foltz, the professor and writer, um, last week talk about Iranians before Islam, which yes. was super fascinating. Yes. So, of course, you can imagine a lot of people wrote in about yes. that. It's become one of the favorite episodes, I believe. It oh, seems. okay. Yeah. All right. Yeah. So we're going to get to letters about that. Mm-hmm. Um, Groovy Shia, Captain Reza, the fabulous Keon, stick around. We'll join you with letters of the week. Let's get to our feature guest without further ado. My feature guest today is an exceptional film director, a producer, a writer. Indeed, he is a celebrated creative force and the most prominent Kurdish artist in the world today. Bahman Qobadi was born in Bonne in the Kurdistan province of Iran. After a brief career in industrial photography, making a dozen award-winning short movies, and being an assistant director to Abbas Kiarostami, Bahman Gobadi made his first feature film in the year 2000 with A Time for Drunken Horses. It is a remarkable film and was an outstanding debut that ended up winning the Camera d'Or at the Cannes Film Festival. His second feature, Marooned in Iraq, brought him the gold plaque from the Chicago International Film Festival and his third, Turtles Can Fly, in 2004, won the Glass Bear and Peace Film Award at the Berlin International Film Festival and the Golden Shell at the San Sebastian International Film Festival. He also received an Index Film Award in 2006 for making a significant contribution to freedom of expression with Turtles Can Fly. In that same year, his Half Moon, starring some renowned actors, won the Golden Shell at the San Sebastian International Film Festival, and the music of that movie was made by Master Hossein Ali Zadeh. In May 2009, Bahman's No One Knows About Persian Cats won a special jury prize when it premiered at the Cannes Film Festival. And in 2012, he made Rhino Season, starring Behrouz Fossiri and Monica Bellucci, which was presented by Morton Scorsese. More recently, in 2015, Bahman released the very moving documentary A Flag Without a Country, once again with the Kurdish people as his subject matter. And while Bahman has been working on a number of projects in the last few years, it is his decision to to step away from his previous pace of making films and focus on ways of helping Kurdish youth and peoples on the ground that has perhaps become more interesting than his cinematic output. It is a great pleasure to have the great Bahman Robadi joining me from Greece today. Hello, sir. Uh, hi, Jean Jean. Hello, hello, brother. Thank you so much for your words. You know it's a great honor for me to do this. Merci ke omadi va bishwan goftam ke we can do this. I'll ask the questions man so a lot of me person that in English but you do whatever you feel most comfortable with if you can okay. answer in English great if not farsi am aliye no problem okay? Okay thank you. Thank you Jianjian. 
Uh, Batman, I don't know where to start with you. I, I mean, <laughs> you know that I'm a, I'm a huge fan of your work and that Thank you. Thank I you, believe uh, A Time for Drunken Horses to be a landmark work that should be uh, should be mandatory viewing for anyone interested in the Middle East, in oh, Iran, and certainly in the Kurdish people. It was 20 years ago that that film came out and brought you to global attention. You've said that you really don't like being a celebrity or winning awards. Do you look back at that film as a gift that gave you so much in your life, or was it difficult for you to be catapulted to so much fame at the age of 31? Okay. Uh, سرخوش بودم از اتفاقی که داشت می افتاد یه دوربین پیدا کرده بودم با مامان و خواهر و برادر و پسر خاله هام و فامیلی رفتیم توی روستا با دو سه تا دوستام که هممون اولین بار بود یعنی کامرمن من اولین بار بود که پشت کامرا میرم و برای من اولین بار بود داشتم میرفتم اونجا و اون جایی که فیلم می ساختم من رفتم یه روستایی بودم زمان جنگ کومله و دموکرات کرد ها با رژیم جمهوری اسلامی ایران من اونجا یک سال آواره بودم و اون روزها رو رفتم دوباره خاطرات هم زنده کنم بعد دیدم که اونجا یه داستان دیگه است اصلا نگار جغرافی ایران نیست یعنی عراقی بودن و رفتم گفتم شما ایرانی هستی گفت ما روزای الکشن ایرانی هستیم <تصفيق> یعنی در 365 روز یه روز ایرانی هستیم 364 روزش ما عراقی هستیم و دیدم یه دنیای اونجاست و اینا و وقتی هم که رفتم خیلی سخت بود ولی اصلا نمیفهمیدم ولی تمامی سختی ها برام زیبایی آورد یک لحظه بد به یاد نمیارم حتی دوینگ دی شوتینگ من ایدیا نداشتم من سکریپتم فکر کنم یه چیز واقعا اینقدر پیج بود به دیوار زده بودم و ما توی طویله زندگی میکردیم جایی که حیونا زندگی میکردن چون روستا خونه نداشت درستش کرده بودیم همه با هم یه جا زندگی میکردیم تجربه غریبی بود هیچ وقت تکرار نشد و آرزو من دوباره برگردم اونجا بهترین ملودی های زندگیم رو تو روزا شنیدم خروپوف بچه هایی که اونجا میخوابیدن تو زمستون برای من بست ملودی بود تو دنیا دیگه تکرار نشد و زوزه های گرگ و بادی که از شیش های شکسته که با پلاستیک پوشنده بودیم اون صدا هیچ وقت دیگه تکرار نشد و این میست و من دلتنگشم و اینقدر سخت بود ولی تو سختی ما به کشف میرسید مثلا سایه میخواستم کلودی ویدر میخواستم ولی آفتاب بود و من پولم داشت میرم و پول غذا نداشتیم نمیستم این بچه ها رو دوباره یه روز دیگه به اینا پی کنم برای عوامل فیلم کامر من و بچه ها و اینا و یه دفعه میشستم کنم خدایا من چرا اینقدر اذیت میشم و اینا یه یه آقایی رو یه بچه به من گفت که تو چرا صدی چرا ناراحتی گفتم پولم داره تموم میشه گفت ای اون آقا هست توی کافی شاب نشسته گفت اون خیلی پول داره گفتم جدی گفت میتره. گفتم میتونه کمک کنه گفت شاید باش حرف بزن چهار تا هورس داره و رفتم اونجا گفتم شما دستتون شکسته چجوری داری بیزنس میکنی من گفت من به هرسان الکل میدم درانک میرن با, با بقیه و درانک برمیگردم گفتم I got the idea so I was in the middle of the shooting and I got this brilliant idea so در سختی یه چیز روشن اومد توی زندگی که الان آغوشم و بیشتر دوست دارم به سختی ها باز کنم you know listening to you now Uh, I, I found about you which it would be you I mean because you're such an artist I, I the, the tendency is to think of you as someone who Masaran loves everything to do with film and you know film was always your passion but your passion seems to be people and you've told me that you basically just wanted to do cinema to make a difference in people's lives and to make money for your family. It wasn't to win awards at the Cannes Film Festival. Can you talk about that? How cinema, uh, in the beginning at least, became a tool for you to just keep your family alive? So when I was 17, my father left us and I was the first boy. And we were seven kids with my mom, eight people, and I became father in, when I was 17. And the time for drunk and horses, the main character was me. You know, I just want to shoot myself again with the time for drunken horses. Mm. Man, I'm a car car. Man, 
از لوله کشی از کارگری از لب مرز مثل ایوب کار قاچاق کردم ولی کارگری کردم آب میوهگیری گذاشتم دو سال درس نخونده به خاطر اینکه بتونم پول برای خواهران پیدا کنم درسشون رو ادامه بدن مادرم بدون اجاره خونه شو بده توی فیلم هم همیشه مامانم بیشتر وقتا بازی میکرد و زن صاحب خونه مون یعنی صاحب خونه بچهش و زنش رو میذاشتیم و فیلمو که میذاشتم براشون خوشحال میشدن همش میترسیدم نکنه ما رو بیرون کنن آدمای خیلی خوبی بودن ولی همیشه ترس داشتم که ما رو بیرون کنن تو روزنامه محلی عکس فیلمم چاپ میشد میدادم به صاحب خونه میگفتم عکس پسرت عکسش خیلی خوشحال شدن و من همیشه نگران از دست دادن خونه بودم و یه روز از جعبه آب میوه‌گیری که آب میوه میفروختم توی میدون اقبال شهر سنندج یه روز با یه عکاسی آشنا شدم و من رفتم کتاب عکاسی توی لابری پیدا کنم بغل کتاب عکاسی یه کتاب بود به نام سینمای انیمیشن شب این کتاب منو برد منو واقعا یعنی مست این کتاب شدم و به, به اون دوست کامرمنم که آشنا شده بودم توی فوتوگرافی معمولی کار می‌کرد عکاسی عروسی می‌کرد گفتم می‌خوام فیلم بسازم گفت وات گفت فیلم چه جوری گفتم این کتابو خوندم میخوام انیمیشن بسازم به مادرم گفتم گفت پول توشه گفتم فکر کنم توشه گفت لس دو ایت جبه رو بردیم خونه جبه رو خوابوندیم میدون فوتبال درست کردم به مامانم گفتم میخوام مسابقات سیگارهای نشنال ایرانی نش... سیگارت و اینترنشنال سیگارت درست کنم با مامانم تو خیابون و کوچه ها این فیلترهای سیگارهای کسی رو جمعی کردیم مامان میشد دونه دونه اینا نقاشی کردیم توی یه ارز و یه طول این باکس من استدیو درست کردم و تماشاچی درست کردم آمبولانس و سیگار و کامرمن رو با 8 میلیمتری شوت کردم و نمیدونستم حالا چجوری لابراتور کجا پیدا کنم گفتن تهران یه آقایی هست لابراتور رو لابراتور بردیم آقا لابراتور کرد و یه سان همینجوری گذاشت و گفتم خب چجوری پول درارم گفت نمیدونم با این پول در نمیریم بفرست فستیوال <تصفيق> یه فستیوالی بود سینما جوانا فرستادم دو سه تا طلا به من دادن بست انیمیشن و دادم به مامان مامان گفت واو این پول یک سال ما برو برو تو سینما منم تو فستیوال دیدم فیلم های دکومنتری هست فیکشن هست و گفتم چنقدر انیمیشن سخته برم حالا شور فیلم بسازم بعد اون موقع برگشتم سنندج یک تقویم خریدم که توی اون رمشته روز معلم روز پدر روز هندیکاب روز کلیت الکتریسیت روز پست برای هر روزی من یه سکریپ نوشتم و تمام در اداره پست رو میزدم در اداره هندیکاپ رو میزدم همه یه درها رو زدم میگفتم های دستید به من گفت باید این من فیلم میکرم من این 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 میدادم 20 جا سی جا میدادم و یه یکی به من زنگ زد گفت که شما برای ما فیلم میسید گفتم بله گفت چقدر گفتم 100 دلار خیلی پول بود خیلی دلار گفت اوکی برو بسر ساختم دوباره اون رفت فستیوال دوباره دیگه کم کم تو سنندج مشهور شدم بس بس. و قبلشم توی تلویزیون من ریپورتر بودم قبل از اینکه برم دنبال سینما یادم رفت من از بانه که اومد اون سنندج به من گفتن تلویزیون تبلیغات اعلام کرد گفت یک کسی رو میخوان کردی سورانی خوب حرف زنه سنندج یا کردیشون سورانی اصیل نیست من چون بانی بودم رفتم و شدم مجری و کم کم رفتم تو تلویزیون یه پوینت داشتم که مشهور بشم توی نونوایی ها زود منو شناختن زودتر به من نون بدن به جای اینکه ده ساعت توی نونوایی بمونم دو ساعت بمونم به جای اینکه پنج ساعت توی مرغ بمونم یه ساعت بمونم کم کم خودمو به خاطر اینکه بیام جلوتر منو مثلا شاتر نونوایی گوه ای سلام تو رو میشنستم میشه نقاشی پینتی که دخترم رو تو برنامه کودک بذاری بودم یه شور خیلی هم سخت بود این پینتینگ رو ببرم بعد میرفتم پیش مدیره کتم تو رو خدا این پینتینگ رو بذار توی برنامه این نانوایی به من نون میده دیگه صبح نون میگرفتم یه هفته دو هفته بعد یه پینتینگ دیگه میداد پخش نمیشد این دیگه جواب سلام من رو نمیداد دوباره باید میرفتم یه نانوایی دیگه پیدا میکردم یعنی کارایی که من تو تلویزیون کردم بچه بودم بعدش همش نیدینگ احتیاج منو فرستاد به همه جان مذرم میخوام ولی اگر توی سینما نمیرفتین اگر تی وی رپورت نمیشه یعنی اگر احتیاج نداشتین واسه پول چی کار میکردین؟ حال اعتمال یه کاری میکردم شاید من عاشق موزیک بودم عاشق این بودم موزیک کار کنم اون موقع میرفتم کلاس پیانو ساز دهنی هارمونیکا میزدم کلاس پینتینگ میرفتم دو ماه سه ماه رفتم دو... عاشق هنر بودم و یادم بچم که بودم همش پینتینگ میکردم هی بابام میگفت 
کر خر اینجوری میخوای مهندس بشی اینجوری میخوای دکتر بشی چون اونجا دکتر و مهندس یعنی دت بیس اف کورس ولی هیچ هیچ فکر نمیکردن که این پینتینگ میتونه مثلا یه کار از مثلا یه روسیه نیم چه پیکاسو بشی و پینتینگ تو بفروشی پول مثلا سی سال مهندسی رو در بیاری چیزی به نام آرت نبود ولی یادم دایم که در جنگ ایران و کردای ایرانی که با جمهوری اسلامی مبارزه میکرد تو کومله بود دایم 24 سالش بود شهید شد اون فیلم می آورد توی سینما و دوبله میکرد فیلم های از چین کمونیست فیلم های مثلا یادم فیلم مادر رو آورده بودن و این تمام کاراکترها دوبله میکرد فکر میکنم از اون آدم به من انرژی میرسید برای ما قصه تعریف میکرد در من بود After a time for drunken horses comes out then and you and i actually remember when that came out 20 years ago i remember seeing it going oh my god in keto what what is this who's made you go through a, a period of about 10 years where you're releasing you know one film a year almost uh, for ten, for 10 years when you look back at that now that period masalam from 2000 until 2000 and, let's say rhino season 2012 um is it a fond period or did you feel the pressure then to keep having to make films uh after you did a drunken horses and and to keep beating your own self baby مثل بچهای اتم فور درانکن هورسز بودم مثلا وقتی که این بچه ها رو نگاه میکنیم که چقدر سختی میکشن ولی وقتی که با اونا زندگی میکنی it's not سختی دیگه توش نیست مثلا بچه های فیلم Turtles Can Fly به من میگفتن تو رو خدا فیلم چرا زود تموم میشه ما بیشتر میخوایم بازی کنیم ولی خیلی سخت بود حتی اتن فور درانکن هورسیز بچه ها ناراحت بودن که فیلم تموم بشه ما دیگه شده بودیم یه فامی و دوست نداشتیم جدا بشیم اون موقع سخت بود ولی من سختی رو نمیفهمیدم مثل همون هرسی بودم که بار سنگین داشتم ولی سرخوش کمک به مادر به کمک به خانواده و کم کم سینما شد یک گان برای من من نمیدونستم سینما یک گانه یکی از دکومنتری شورفی من Life in Folk این خیلی اینترنشنال شد و اون موقع فهمیدم سینما از گان و به این دلیل رفتم A Time for Drunken Horses رو بسازم یعنی گان, گان چرا گان؟ Why that metaphor? Why a gun? این کلمه مبارزه از چند دو چیز میاد که الان برای تعریف میکنم من خب همیشه با کردا میجنگم میگم مبارزه فقط اسلحه نیست میشه با دوربین جنگی ما میتونیم در مورد خودمون حرف بزنیم اسلحه بذاریم کنار همیشه بعد وقتی که پشت کامرا هستم همیشه یاد دایی میفتم اونم اون جوری بود منم هم همین کامرا فیگور یک کامرمن این یک شوتره کسی که میخواد شوت کنه و یادم سر اتن فور درونکن هورسز اولین شاتی که از بچه هندیکاپ گرفتیم این اومد ترسید دید یه بوم میکروفون بالا سرشه یه عده آدم های همش میگفتم به ما مهندس مهندس کامرمن بود گفتم اوکی okay, everybody ready بعد گفت، گفتم ساون گفت ساون رب کامرا اکشن گفتم اکشن این فکر از کامره یه چیزی شوت میشه برا و همیشه فکر میکردم دوربین یه گان واقعا و گانی که توش ولی عشق میاد بیرون توش محبت میاد بیرون و جواب سوالتو بدم من سختی رو اصلا نمیفهمم دیگه اگه من دوباره برگردم به گذشتم اگه یه فرصتی باشه به دنیا آمدن دوباره میگم منو برگردون اونجا دوباره همون پدر همون سختی ها همون نونوایی هشت سال جنگم معنی جنگش نه سختی ها یعنی behind the war هشت سال چجوری با هم زنی کردیم استرس از این که نفت داریم یا نه یه پیت داشتیم اینا باید به شما بگم من سیزده سال از عمرم توی صف نونوایی بودم از ساعت چهار صبح رفتم صف نونوایی تا تقریبا یک و دوی بعد از ظهر و همش بیشتر وقتام برق میرفت یا آرد آرد نونوایی تموم میشد به خاطر که نکن تموم شد میشه دو تا نونوایی میگرفتم و من هر پنج دقیقه از این محله به اون محله میرفتم یعنی شاید بگم 500 بار میدویدم و این انرژی اومد توی فیلم ها <تصفيق> یعنی که برگردم میگم همین رو میخوام من همین همین سلاپینگ رو میخوام right, right, دوست دارم right. اگه عمر اگه عمر 200 ساله داشته باشم شاید بگم نه ولی اگه عمر قرار همین 50 60 70 سال 80 سال باشه من این این پرشر رو دوست دارم من این سختی رو ولی دوست دارم. ولی the reason i ask the question 
uh, about those 10 years. Uh, I wouldn't ask the question if things hadn't changed, but things have clearly changed for you. You don't have the same output in recent in the last few years, and I know that you've been involved in doing other things. So if we look at that time from t- uh, Drunken Horses to Rhino Season as this prolific the time of output for you, film, 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 what changed in the last few years? قربت خیلی اذیت کرد دور شدن از زبان مادری چون من فیلم سازم و ای کاش من یک شاعر بودم یک رایتر بودم یا یک نقاش بودم میتونستم تنها شعر بنویسم تنها کتاب بنویسم تنها نقاشی کنم ولی وقتی که فیلم میکر هستی تو یک تیم میخوای یک منیجر میخوای یک ایجن میخوای یک پرودوسر میخوای من تمام دوازده سال گذشتم در زدم به خاطر پیدا کردن بودجه و توی ایران می ساختم با لو باجت وقتی که بیرون می آید دیگه چیزی به نام لو باجت رو نداریم مثلا right. اربیل گرون ترین سینمای مدالیس اربیله یعنی همه چیز خیلی بالاست و اونجا خودم رو پیدا نکردم از اونجا خسته شدم به خاطر خیلی چیزا که در یه برنامه با شما در موردش حرف می زنم. ولی اومدم به هر سال یه جا بودم یه سال لندن یه سال دوبه یه سال استانبول یه سال راشن یه این ور اون ور و این آوارگی منو اذیت کرد ولی آرومم کرد میدونی مثل یک اسبی بودم می دویدم می دویدم یه اینجوری سلو شدم ولی بیشتر این آیدیا ها و ایده هم همش تو خوب در من جمع شد و یاد گرفتم مثلا کتاب بنویسم دو تا کتاب نوشتم این مدت یک کار کمپوزینگ کردم چند تا آهنگ درست کردم خیلی پرایوت خیلی پرسنال شد <تصفيق> کارو آردم <تصفيق> یعنی دیگه دوست ندارم دی دیده بشم یعنی من هیچ لذتی از فیلم سازی نبردم هیچ لذتی به یاد ندارم رفتم مثلا تاوز فستیوال رفتی ولی کل لحظات خوب فستیوال ها رو جمع کنم فکر کنم شاید 10 مینت wow. مثلا آره فستیوال چند هفت تا پرایز گرفتن چهار پنج تا فیلم ها منجا بود ولی من خاطرات بد دارم یعنی مثلا وقتی که من کامرا دور گرفتم سه تا پرایز گرفتم تو شب تو 2000 وقتی که اومدم بیرون دیدم تنها کامرا دور و جایزان تو زیر کت همه دیدم جز تماشا چیا شدم مردم جمع می شدن ستارا رو می دیدن دیدم ای I am in the other side and I'm looking look at the other people mm-hmm. I, I, I mean I went there but uh, رقیبا ما دیدم داشتم با لموزی می اومدم با تیم می اومدم پرودوسر داشتم ولی من تنها شدم چرا من تنها چرا الان من باید برم توی آپارتمانی که نیم ساعت دور با تاکسی باید می رفتم و یه جایی بودم بعد کتم who am I این, 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 این چیه چون تو برای ملت میکنی تو برای یه تیم میکنی خیلی اون تنهایی اذیت هم که به این دلیل من دوره خلق یک فیلم رو دوست دارم پروسه ای که فیلم درست آها. میشه رو دوست دارم یعنی اصلا لذت دارم. نیست واسه شما که مثلا یه انٹرنیشنل جوری بگه که من this you did such a great work we're gonna give you this prize I hate that I hate that you can't I feel you can't feel good about yourself mm-hmm. say no, I must have done something good شاید اگه مثلا یه ایرانی یا یه کرد یه جای بم بگه بگه شنیدم مثلا شما کار یه فیلم ساخت اینا خیلی خوشحالم میکنه ولی مثلا الان دوست دارم با دو تا ایرانی بشینم توی کبابی کباب بخورم بشینم واقعا تا اینکه بشینم با دو تا پرودوسر بزرگ هالیوودی اصلا دوست ندارم اون دنیا رو و پام بیشتر رو زمینه وقتی که با یک ایرانی یا یه کرد یا یک مدلیستی یه چیزی بپرسم و این این دیز اوردز کجاست Do you put them up in your house somewhere, or where are, where is your your camera door award, Alan? Not how much you know. Iran, you bachi to Erbil. I'm really, really just gone. Shot. I don't know. 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 I don't گذشته تپی باشی آه. یعنی بدونی که درست کار کردی بدونی که با من ایرانی میگم یه با شرافت کار کردم صادقانه کار کردم و ما کار بزرگ نمی کنیم ما من ام 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 بهمن قبادی 20 hours 
not more than 20 hours <laughs> all of my movies the short film the Haman Gobadi 20 hours but I want to be the, the, the other Bahman Gobadi who lived 20 million hours man I miss this guy I miss this Bahman نمیخوام به خاطر این بعد مدت ها الان با تو دارم اینترویو میکنم دوست ندارم باشم بعضی وقتا دوست دارم حرف بزنم یه چیزی میبینم و میبینم مثلا بچه ها دارن یه اشتباه میکنن دوستم برم حرف بزنم بگم بچه ها اینجوری نیست اینجوری نیست بعد دوباره که دیده میشی یه چیز دیگه میشنوی دوباره یاد گذشته میفتم دوباره این این یک کمپلیکیتد میشه به این دلیل یک خلوتی الانم رو دوست دارم but I have a lot of project now I'm, I'm doing something like Yes, we'll get to the project. We'll get to. But by the way, Motvajeh has time. Khili vakt mosabik nakadi, like a long interview, and and so I very much appreciate that you're doing this. I I, I know it's not uh, maybe bad at me. Okay, in karu kuni baba. For us, it's 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 an honor. I, I appreciate it. I know that you don't. You haven't done this for a while, and you don't want. I I, I want to ask you about making a difference, though, because. I know one of the things you've been doing in recent years is, you correct me if I'm wrong, you've been working in Iraq, helping, teaching, and building schools, right? Yeah, I, yeah, I was there. When I left Iran, the first place I went, it was Erbil. Yes. And uh, the one of the Barzani family said, you should come here and you should do something, but it couldn't happen what I want to do. I wanted to make a thought about the children and the children. I had a dream to make a magazine for I tried to do it, 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 but I didn't do it. I realized that I had to do it myself. I had 7 or 8 students in Kurd from Iran, I had to do it from Iran. I was a cameraman, a soundman, an editor, a script writer. I had to do it in 4 camps in Erbi, and we had to do it in the camps. بچه انتخاب کردیم مثلا هر کمپی اگه هزار تا بچه داشت ما تو هر کمپ 50 تا انتخاب می‌کردیم به اینها کلاس آموزش عکاسی اینا دادیم رفتم توی کره 100 تا دوربین فوتوگرافی خریدم با پول خودم این 100 تا کامرا رو آوردم بین بچه ها تقسیم کردم و به اینا گفتم برید از خودتون فیلم بگیرید بعد از آموزششون و اینا رفتم فیلم ساختن یه باجت کوچیک پیدا کردم دادم به اینا بعد فیلماشون رو آوردم مثلا it was about like 60 70 short movie wow. من 10 تا رو سلکت کردم 10 تا از خوباش به نام life on the border که تو برلین فیلم فستیوال بود تو it was in many film festival yes. and the the NHK show it the NHK TV in Japan was so like popular programming in there and I remember and the the guy the head of the NHK said with your program with your documentary I we want to tell Japanese kids how we should proud of ourselves how your kids in camp they are doing this great movie with this kind of life you know stay in the camp and mm -hmm. with, without anything so اونجا این کلاس ها رو داشتیم سرم گم شد توی یکی از کمپ ها پول درست کردم میخواستم کلاس مثلا سویمین برای بچه ها بذارم کلاس فوتبال بذارم ولی دیدم تنها و خیلی سخت گذشت ولی بچه هم عاشق من شدن عاشقشون شدم امو بهمن دایی بهمن خاله بهمن و من دیگه نمیتونستم اینا رو ترک کنم و دیدم من هر فیلمی همینجوری بچه هم زیاد میشن این تمام بچه های فیلم ها تا به امروز همشون همچنان واقعا I feel like I'm, I'm, I'm their father yes. یعنی هستم بر. ولی این بچه ها دیدم شد دیویس نفر چند تاشون رو کمک کردم رفتن فرانسه رفتن جرمنی like فرانکفورت کلن دانشگاه رفتن الان درس سینما میخونن این بچه های کم اون اندازه خوب بود هپی بودم اون اندازه خوب بود یکی دو تا فیلم فیچر فیلم هم اونجا پرودوس کردم از این فوندیشن از اون فوندیشن مثلا 50 100000 دلار پیدا کردم بچه ها رو پوش می کردم فیلم بسازم but here's my question for you my question is if going into cinema there was a dual focus for you one one was you figured out this is a way to make money. I don't have to stand in a bread line. I can help my mother. I can help my family. Uh, we made some money. That that's that's one. The other reason was that you've talked about is is making a difference, and I'm so I'm really curious about this path. What you've learned from this path about? I mean, you know, someone could make the argument. You could, yes, of course, it's valuable for Bahman Obadi to be in Erbil and teaching a kid uh, uh, football and and being a father figure to that kid and helping that kid find a life and felt find, uh, grow confidence and 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 all kinds in all kinds of ways you could have that impact but the argument could also be made 
that when you make a feature film like Turtles Can Fly or, or, or even like Rhino Season that, you know, uh, that deals with the revolution, et cetera, that you are educating the whole world, that you are bringing attention from the whole world to, to subjects that you want to. Do you, do you meditate? Do you think about the difference that you can make on the ground versus making feature films? And how do you make that choice? آره قبل از قبل از اینکه جواب تو بدم یه چیزی اینجا گیر کرده میخوام بهت بگم آه. وقتی که من در مورد اینکه فیلم ساختم برای مادرم پول در بیارم در اون مقطع بود که میخواستم فقط مادرم هپی کنم و روزی که مادرم جایی که ما رن کرده بودیم و یه همون بعد از تنفو درون که هرسس تونس همون آپارتمان رو بخره بعد از اون هیچ چیزی به نام like making money توی مایند من نبود فقط میخواستم کار کنم در مورد بورت ها و, و وقتی هم من رفتم اربیل یادم یکی از پسرای خانواده بارزانی گفت که اینجا بیا این they gave me 6000 meters of land shopping mall, shopping mall درست کن یه کمپانی اول بزن خودتو محکم کن من نمیدونستم یعنی چی گفتم no, no, I just want to make a film and if I go back واقعا میگرفتم یکم پول میساختم که کمک کنم به سینمای حداقل سینمای کور به سینمای ایندپندنت مستقل ایران موزیکای ایندپندنت بعد از نوبادی نوز بود پرشن کات فهمیدم باید به آرتیست کمک کنم چون هیچ فوندی به اینا کمک نمیکنن الان مسئله هست که یه فیلم بسازم پاپولر بشه مثلا 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون بذارم توی فوندیشنی و آرزو مینه برم به این بچه ها خون بدم اینا رو پوش کنم بسازی بسازی هیچ چیزی نمیشه همین دارم میپرسم چطوری دسای بکنی اگر مثلا در یه مدرسه دایی تیچ میکنی نمیتونی فیچر فیلم درست کنی که یه میلیون دلار بگیری که به بچه‌ها بدی آره وقتی که به سینمای کورت فکر میکنی ما یکی دو تا بهمن مثلا قباطی شاد داشته باشیم کار میکنیم توی 40 45 میلیون کور ما باید بیشتر فیلم ساز تربیت کنیم من الان اگه اگه قدرت داشته باشم که بتونم فقط پرودوسری کنم و مدرسه سینما بذارم برای هر پروژهی بشم کانسلتن یعنی هر کی میخواد فیلم بسازه از A to Z من تیکرش کنم سکریب چجوری باچه درست کنه به کی زنگ بزنیم کجا فستیوال بفرستیم من دوست داشتم هد این داستان باشم مثل سپایدر به 20 فیلم میکرز کمک کنم 20 کامرمن پیدا کنیم توی سینمای حالا من بسیم کورد و ایرانی نیست کورد ها بیشتر اذیت شدن کورد ها بیشتر محروم بودن بیشتر به اینا توجه نشد thinking about this in 2000 the first international Kurdish language movie was a time for drunken horses yes. that's you know that's terrible ما چرا باید همش حزب داشته باشیم mm-hmm. مثلا این حزب حزب A حزب B دموکرات کمبله پارتی اطلاع. ما الان حزب فرهنگی میخواد کورد کورد زبان آرت میخواد زبان کالچر میخواد یه تیوی ایژوکیشن تیوی میخواد ما پنجاه تا چنل کردی داریم یه دونش برای بچه ها به شکل درست طراحی نشده ما یک مگزین خیلی خوب برای بچه ها نداریم آرزو می بود یه مگزین درست کنیم برای هزار تا والج بفرستیم میدونم پر از فیلم سازه خوب بچه های عارف روشن فکر اینا پیدا میشن چون چون مملکت پر از استوری اون سرزمین کردستان پر از قصه است Do you feel pressure که that you have to be the guy to fix all of these things عربی بودم خیلی اذیت شدم من شبا اینجوری بودم اینجوری چه دست می میرم تمام بدنم میلرزی هی اینجوری بودم تا الانم تا 5 4 5 نمیتونم بخوابم صبح بیدار میشم زنگ میزنم به احمد به محمود کردیش پرزیدنت هی ایز دی پرزیدنت کرد پرزیدنت این عراق بر هم ساله آی کالد هیم تاوزن تایم اند هی دیدن انسر هی واز مای فرند اند هی کود هاپ ناو Because he's an Iraqi president. I'm telling you, this is the first time I'm mm-hmm. telling you this. I, I met this guy. I told him before, but when he became president, he forget who is this guy. He forget, he has to help the kids now. But he's in Iraq as a president. All of their thing is just be with the president of Biden, meet the Trump, meet, but they don't think this, the, the gold, the gold is the kids is there. The gold is your people, not abroad. They don't mm-hmm. think about that. Mm-hmm. I want این فشار رو به اینا بیارم هی ویک اپ ویک اپ دیس از دی تایم یو شود ورک فور یور پیپل و این از یک هم و... و... وقتی که نمیتونی بخوابی تا ساعت پنج صبح چی چ... د... چی داری فکر میکنی صدا زب میکنم مثلا کریتیو uh, میکنم مثلا میگم فردا یه ویدیو میدم بیرون ب... 
به بر همساله میگم که ای من تو چرا این کار به بعد بیدار میشم میگم هی 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 هی. نکن نکن شاید مثلا میگم بر هم آدم خوبیه یه جاهایی از حداقل انسانه ولی یه جاهایی مثلا به فلان آدم میگم باید بهش بگم ولی میگم نکن نکن نکنه اینا بکشن تو رو هیچی نگو بعد دوباره سالی میشه دوباره یه بهمه میگه دوت یه بهمه میگه دوم دوت من اینجوری هم این قلبم میزنم این قلب دارم میزنم و این شور هست ولی یه جایی کنترلش میکنم میگم هی یه هدفون میزنم میرم توی کافی شاپی و عاشق تنهایی مثلا من یه شماره تلفن ندارم یک تلفن ندارم هفت ساله عاشق تنهایی هستم با خانواده فقط با دختر عموم ارتباط دارم که بتونم با مامانم بعضی وقت حرف بزنم به همه گفتم استی فار بیکاز من کارهای بزرگتری میخوام انجام بدم نکردم ولی دارم اوکی وای 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 خیلی دارم دارم تو ماچ خیلی آی وونت اسک یو ابات اول دس آی وونت اسک یو ابات دی تلفن بت هانگ اون ا سیکند این آخه نمیخوام زیاد توی راه روانشناس برم ولی ولی این این فکر میکنم که شما the, the pressure you feel آخه خیلی power you have a lot of power you know you you can make a difference and and that's both a good thing but that, but I see how that affects you I mean not just for the Kurdish people which you've you've been such a uh, unwittingly perhaps a spokesperson for but I mean you turn you mentioned uh, 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 no one knows about Persian cats you turned a couple of weeks of shooting in Iran into a very compelling film about underground music uh, in Iran that that the world saw you made a beautiful heart-wrenching film called Rhino Season that you told me okay. you just did for Behrouz Vosiri the fact that you can do these things is huge but it's also a lot of responsibility to know that you can make such a difference is that part of the challenge that you lie there and go uh, I, I have all the pressure of the world to do all these things to to let people know about yeah. all these people yeah but jian jan bez avan ino bet bekam sistemi ke film kar mikardam dar iran dar ara in bud ke man ye pech ye pech ye pech dashtam masalan hame nobody knows about Persian cat was like three or four pages alam miyam tu ye qarb ye baram netflix baram apple baram ye jayi first of all i should write down 100 or 120 pages and when they said go and make this is not easy for me to do like that because my system my style is making the movie with two or three pages and then became a time for broken horses or turtles can fly man name it number of two system of hollywood it, i'm doing now i'm i'm transferring i'm learning about the system how i work mm-hmm. in hollywood system i met some filmmakers i was in the set of the huge uh, hollywood movies with martin and just to learn how i can do that to get the power from there and come back to this area to again helping the the my kids the, the people who i know they are better than, better than me and you jian thousand times they're so powerful so i know this energy is, is there and and i don't want to let them to be like me how i grew up i don't want to let them to do that mm. because i didn't have the books i didn't have anything to to grow up like that mi kham bez inu bet begam chon in to zehnam munde jian man daran in system adam yad migiran ولی هیچ ایرانی یا هیچ کردی که نمیاد در خونه تو رو بزنه هی به من با یه رایتر بیا یه بوک برای ما بنویس بیا یه آلبوم برای ما درست کن یا یه سینما کار کن من سینمای میتونم الان برم توی دهات کردی یه فیلم ایندپندنت بسازم <تصفيق> ولی نه سوریه میتونم برم بیکاز نات سیف من آی کانات گو بک تو ایران منو تهدید کردن اونجا توی عراق توی ایران هم که نمیتونی بری ایران نمیتونم برم تو ترکیه هم بعضی وقتا اونجا اونجا آزاد نیستی فیلم به زبان کردی بسازی من اینجوری هم یعنی لک شدم دست و بالت بسته و الان تازه دارم دیگه هم زبانم رو خوب بیکنم it's, it's too late but I'm doing now که یه الان دو تا تیوی سریال دارم دارم میگنیستم با یه دو گروه دو تا پروژه دارم تموم میکنم ولی دارم در میزنم حالا اینو میخواستم بگم من فکر کردم مثلا کورت های بیرون خوبن من یه آقایی میشناسم که الان دوست دارم بگم یه آقایی که اتفاقا توی امریکا ده هی 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 ده
And then the Martin Scorsese was the guy who calling me when I was when I was in Baghdad, when I was in Erbil, when I was in the mountain. He called me suddenly, Bam, and how are you? What are you doing, man? Do you need any help? My uncle didn't call me like that. So Unike میدونی اونایی که همبل میشن آدمی که خیلی بزرگ همبل میشه اونی که یه حسطنلی میشه یه چیزی که من اسم میبرم حتی من الان از دوست قدیمی بر همساله ناراحتم بخاطی این آدم باید همبلتر باشه اون باید الان از قدرتش استفاده کنه بتونه به بچه ها کنه چرا تلفن نمی کنم میترسن نو منتالیتی اونا اگه من الان زنگ بزنم I am a consul of France French, French consulate uh-huh. from Erbil They, they answer you of because course. they always thinking the West take care of us. Hamishe in in has ke ma qarb ma ro negah midare. Yadesh mire ke farhang be mardom ina ro negah midare. The girl uh, who wrote Last Girl, you know Nadia Murad, who got mm-hmm. the Nobel Prize. I read her book and couldn't let me sleep. And I tried to contact many Kurdish people. Hey, we should make this film about this Izadi girl. That's our responsibility, and I am ready to make it. The James Bond director cannot make this movie. Right. I am a Kurd. I right. can make that. So I'm, I'm 52. Don't let me to be old, man. I have a lot of energy, and I want to do it. So nothing happened. But, Jian, I want to tell you one thing. Yes. I am super happy these days. When I'm talking like that, I love to give you the energy, your audience, your the people who listen to us. We just try to fight. We are good fighter, and I am I am one of the great ones because I feel I am 20 years old. I am 12 years old. When, wow. when I left okay. Iran, when I left Iran, I I was in the plane. I said, Bauman, you passed away. I, I was on the border. I wrote to the, my notebook, you passed away. And when I left Iran on the border, I said, you burn, Bahman. Man, al-an, that was that salame, but man, me chunam, ye bar dige zindigi kona, va taze dobare, daram ye system yad migiram. Va in rah ro man dost daram. Vakt ki miram mountain, man baram inja raftam mohem niz. Al-an fahmidam ki in rah mohem me. Qablan, inja baram mohem bud. Nemi nunestam, vakt shi budam javu There's, uh, I have to stop you. I have to stop. There's too many things I want. Vakt ki mosa, and if, if somebody says something that gets my mind going, I want to come back to it. There's so many things you've said that I, that I need to come back on. So let, let me take it one at a time. Um, first of all, I'm going to get to Martin Scorsese. I want to get to Roger Waters. I want to get to some of the things you've been working on recently. So let's park that for a second. Before we end the interview, I want to ask you about those things. But I'm so interested in where you're at right now in terms of rejecting material goods and and all of that. I mean, I understand stepping away from film and the rat race and the you know seeing the superficiality of film festivals. But when you say you've not owned a phone for the last years, six years, uh, I'm, we're lucky to have even found you, by the way. You, you only operate by email. Why is it important to not have a phone? Because I am very happy with the book, with the film, with the film. I sit on the floor of my balcony, I am 5-6 hours, I am in the middle of the night. I am living in the middle of the night and I am living in the middle of the اگه چای خوردم مزهش رو نفهمیدم الان بیشتر تو تنهایی مزه چای رو میفهمم اگه دوستام رو میدیدم رنگ لباس ها و دیزاین موهاشون رو نمیدیدم الان سعی میکنم بیشتر با دیتیل باشم قبلا یه چیز بزرگ میدیدم الان بیشتر تو جزئیاتم میدونی مثلا آیفون همه اون چیزا رو خراب میکنه نه نه آیفون دارم آیفون دارم بعضی وقتا با ایمیل ها فقط با آیفونه ببین با ایران که ارتباط برام میکنم بیشتر اذیت میشم آه. ایران مملکت زیبایی کردستان حیفه و نمیخوام قصه بخورم اگه دیوی سال عمر کنم دوست دارم صد سالش قصه بخورم ولی الان که من پنجا دو سالمه واقعا پنجا سالش رو من قصه خوردم باور کن من تو لاین بزرگ شدم توی سیاهی بزرگ شدم سیاهی education in the family like my father he was a policeman education in the school education society regime fake how much is what to me hi mommy to some yik alam yik drug basham yik alkoholi basham ke tu jame ma pore yik baz yik mitra be honar pano be baran avali solid kofti agi nemi shodhi chi mi shodhi agi man film saz nemi shodham hat man alan yik یا آدم یه دراک میکشیدم یا یه الکلی بودم wow. دپرس بودم احتمالا توی مرز قاچاق میکردم مثل این کول برا که عذیت میشن احتمالا تا الان کشته شده بودم رژیم ایران منو میکشت من نیمیرم چکار میکردم 
ولی سینما منو نجات داد من هیچ وقت عاشق سینما نبودم الان یکم دوستش دارم میگم اوکی من اوکی هستی چون منو نذاشتی که بد بشم و یه بار پرسی از من فیلم هم اصلا دوست ندارم وقت که میگم فیلمتون نمایش میدن دستم میلرزه یعنی دوست ندارم در مورد گذشته really? اینقدر سختی من سختی کشیدیم براش جیان جان ولی الان یه فکر میکنم اصلا ده پونزه سال وقت خوب دارم میخوام پونزه سال رو بکنم 15 years رو بکنم 50 years how I can make the time very slow if I can make it by computer slow motion and fast motion for sure I can make the time My life is like slow. But so this, I'm doing this. I'm doing this. And after that, sorry, I, when I leave you now, I go to watch the movie and I lay down and I feel I'm a king. So, but I'm happy. And on the other side, I have a good friend. I want to call him his name. Roger Waters. He was like my uh, brother. He was, he came to, he, I said, I'm going to Erbil. And he came with me. Mm-hmm. He helping me. I travel with him a lot. And he told me how I can be the real artist like him. And I learn a lot from him. What and did he I, tell I, you? I, exa- What did he tell like you? Every week, every week we are talking on the phone. He calling me, I said, I said, I don't have a phone. How you find? I said, Ahmed, you told, you told me this is your Skype. We are, we are talking on the Skype. This is just the way I can talk to him. Mm-hmm. That's one way. As I told you, is my, Uh, uh, sorry, I should explain that. That's personally. You can put it in your program. I have contact with my cousin because of my mom. And one of my assistants uh, uh, who live uh, in Istanbul, he, she's helping me. And one or two writers, they're helping me. I don't have any contact. I don't have any contact, but I'm happy for that. And the people said, hey, don't be depressed. No, I'm not depressed. Because man, nakadam karai che kabla mi bas mi kadam. Kabla khili har sadam. الان یکم کوایت هست الان این حرفایی هم که میزنم مشخصه حرف دارم بگم ولی گوش نیست که منو بشنوه دیگه یعنی گوش کردی گوش ایرانی نمیشه پیدا کرد و وقتی هم پیدا میشه کاری نمیتونم بکنن رادیوی تو من رسپکت دارم برای تو رادیو تو yes. ولی آدینس چکار میتونه برای ما بکنه ببین ما الان چلو بخوام در مورد یکم پولیتیک با تو حرف دارم چلو دو سال رژیم ایران هست ما یک آدم چنل داریم همه من یه شوهر شوهر خاله من مبارز بود الان توی مریوانه هر روز سعی میکنه برام ایمیل میزنه بهمن تومارو همه چیز تموم میشه میان فرودگاه دنباله 42 years he's telling me tomorrow is done tomorrow is done اینا هی تی وی نگاه میکنه و ما دراگ مثل دراگ شد برای ما تی وی و ما انرژیمون رفته امروز به دوستم میگفتم گفتم همه ما ایرانی ها سوری من گفتم یه موبایل داری الان Uh, چی داریم مثلا اینستاگرام داریم فیسبوک داریم کلاب uh, هاوس داریم این داریم ما یک جیل درست کردیم یعنی هر اپی یک میله از پنجره ما که رو به آزادی بود ما تمام انرژی مون رو اینا رفت تمام حرفایی که در مورد کرد من زدم در مورد خفقان در ایران زدم میشنوی ولی زود فراموش میکنی یعنی ما تاثیر نمیتونیم بذاریم جیان جان من و تو با اینترویو تاثیر نمیذاری فقط یکم آدم ها رو شاید هپی کنیم یکم آدم متفاوت نه میتونیم نه 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 من, من اتفاقا حالا یه چیزی گفتی که I disagree with چون که من فکر میکنم we can learn from conversations we can learn from dialogue at hamin alon من دارم یاد میگیرم از شما که همینه که دارم میپرسم که مثلا تلفن چرا نداری چون که از خودم خودم من که خیلی چیزم او سی دی ام اگر خونه نداشته باشم تلفن نداشته باشم میترسم where's my life where's my structure i need that kind of structure و همین دارم از شما میپرسم یه چیزی گفته بودی به من که قبلا یه دفعه حرف زدی بودی گفتی گفتی که i'm like a kite Uh, and I thought that that metaphor was very beautiful but and very freeing, you know, emancipating, but very difficult for me to understand. Like, you don't have a house. You, you've been, Bahman Obadi has been living most of the last 10 years in little hotel rooms and a place wherever you can find to live. Uh, I get, I said, man, stress me, Sham, in a Beshnevam. Vali Midunam, there's a reason why you do that, and that's why I'm learning from it. And maybe somebody listening would identify that and learn from it. That's why, but so I do think this can be helpful. Having said that, why don't you have a house? Okay. <laughs> First of all, I have to tell you about the kite. Man, I say kite, I'm in Juriam Alon. Kite, the Dome de Rosdare, man, Uno was a stam sol, ye halve ye sole. Man, پنجا و سه تا حلقم رفته باد برده من الان ده پونزه تا حلقه مونده ولی کایت داره میفته 
بندش هم هیچ جایی نه تو ایرانه نه تو عراقه نه تو ترکیه نه تو گریسه هیچ جایی بندش هم رفته ولی دارم همین جوری هم میدونم می یکی میتونه بگیرتت میتونی یه،, یه چیزی شاید فیلم جدیدته شاید مثلا یک تیم جدید توی امریکا باشون الان میخوام کار کنم شاید اونا بند منو بگیرن یه ذره دیگه اون آسمون باشم و یه ذره پرواز کنم واقعا این حس رو دارم خونه داشتن و حال نمی کنم اصلا جیان من از خونه همش فکر می کنم توی قبرم چون وقتی هم تو اگه صاحب خونه شدی مثل اینکه صاحب یه قبر شدی وقتی ما می میریم یک گریف داریم فور من هیچ وقت دوست نداشتم و دوست ندارم خونه داشته باشم عاشق این موف کردنم چون اصلا انسان خصلتش اینه که موف کنه و من خوشحالم سینما به من موف یاد داد من عین بچه داره دوره دارم But what about a place? What about a place that um, you where you have that you get your grounding? Hold on, let me get you need a mansion. You need a Los Angeles Iruni, you know. But but a place where your things are. That your favorite book is sitting there. The picture of you and your mom is there. Um, the bicycle that you've had for ten years is there, and that's where you get your grounding from. Do you not miss that? Ah, it's very difficult. Difficult job. Two to three million to Erbil. Three to three million to Erbil. Five to six to Istanbul. To London, I have. توی الی تو خونه دو تا خارم اونجا چند دارم تو نیویورک یه استوریج گرفتم که زندگی تونه و بعضی وقتا مثلا دنبال یه چیزی میگردم مثلا زنگ زن به استوریج که میگم هی hey, من یه سودکیس هم اونجا از میگه تو نمیتونی این سودکیس رو باز کنیم شد کم And take all of your furniture. I just had one bed. I I I made a few years ago, and I told myself, okay, New York is your place. But sorry, I'm on job this time. Did I'm a computer? I'm on job. A chat? I'm on job. A you just got to show what was coming. In the was Kurdi, I'm on job. Because I was just doing a job. For example, a job I'm on was Kurdi. And sorry, I said, hey, man, I want a new one. You are charging me every month two hundred fifty. Let me to take my suitcase. He said, "He said you should take all of the. Uh, we can send all of your furniture to one place. You go and find this, and then you can send it back by truck." I said, "I don't have anyone there. How I can do that?" Man, in that car, I am. When I have a cell phone, I am. 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 رژیم رفته برادرتون هفت ماه زندان کرد من از بد نیوز دورم yes. تلفنم رو قبلا داشتم باز میکردم مثلا واتساپ داشتم یاشته بود سلام فوری زنگ بزن به مامانه ای خدا چی شده مامانم هاسپیتاله ای خدا من دو ساعت پرواز میتونم برم مامانم ببینم به نمیتونی و اینا اینجوری میکنه اینجوری خفت میکنه و میگه خب پس چرا اصلا باید کنتکت داشته باشم من با By the by the way, by the way, it's not just you. Like what you're saying. I mean, this is an extreme version to not have a house and not have a phone and all that. But but this is something that society is dealing with because we are twenty four seven now psychologically bombarded by news, usually bad news, things that we wouldn't. see before because now there's cameras everywhere in the world so if something happens in china or in iran or in in brazil we see it right away some atrocity some horrible thing and now we carry it around with us in our pockets and it's constantly being downloaded and we're looking at it so the fact that you've figured out a solution in the interim for yourself to to give you some distance from that is not just understandable it is instructive i mean it's it maybe it maybe you've found the way to deal with it that some of us haven't because it's also addictive uh you know i can't put down my phone because fear of missing out well what if i what if i miss something what am i really going to miss you know but but that's the fear right and that's why it's so interesting to 
listen to somebody like you that I, I respect so much in terms of what you've done and go, well, how, how are you doing this without a phone? And, you know, what, what is that? What is that building for you? Merci, Azizam. Jian Jian, فقط میخوام اینو بگم. سرزمین هم مثل آفتابه. هر چقدر به آفتاب نزدیک میشم میسوزم. دوست ندارم به آفتاب نزدیک شم. ولی وقتی میشم من آرتیستم من مسئلم مردم همه. مسئلم نیو جنریشنه. و یه چیزایی میشنوم دستم میلرزه. میدونم یه جایی حس میکنم این مسیر غلطه. این پروگرامی که درست کردن در مورد مثلا مثلا آقای چارستمی و در من مثلا بد بیگن غلطه چون من I know عباس یعنی وقتی که چیزایی میدونی و میتونی تأثیر بذاری و نمیتونی اذیت میشی این که, این, که این که مادرم آلزامر شدید شده هر روز زنی میزنم میگه ای به من قراشو شام اینجا باشی میگم ای مامان ببخشی گیر افتادم میام هر روز میگه امروز شام قرار بود بیه خب وقتی که تو میدونی با رفتنم میتونم مامانم رو هپی کنم شاید آلزامرش کمتر بشه به نمیتونی این از لایک پوت که چیزی داره اینجا میزنه اینجا میزنه ولی اینا میخوام on the other hand من خیلی اکتیوم یعنی هر روز دو ساعت ورزش میکنم یعنی کمتر از 4 5 ساعت مطالعه ندارم یعنی کمتر از این ندارم اینا اینا منو زنده میکنه جیان جان اینا اینقدر منو قوی کرده ولی وقتی که در مورد کردستان میگی من اصلا مثلا هیچ وقت دیگه اسم برهمو نمیخوام بیارم وقت که میگی یه چیزی زنده میشه is something wake up again and i don't like that i want to leave them you know مثل یه کسی که آروم آروم داره میخوابه میخوام بمیره و بیدار نشه من از گذشته چیزایی هست انگل انگل یه ویروسایی هست خوابیدن من میخوام بکشمشون دیگه بیدار ولی نشه ولی یه چیزی یه چیز برام این ام... Uh, in chizayan ke uh, 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 that move your heart that hurts you that are are difficult for you that the the siyasati things for example they're also incentive for you right they also give you that's part of the energy of you wanting to make a change i mean you told me that when you are working out on that treadmill sometimes you have a picture of khamenei just to give you incentive because it, it makes you so angry right Yeah, yeah, when, yeah, yeah, I'm talking about 12 years ago. Yeah, when okay. I was a little fat. <laughs> okay. and, and then when I was, uh, I feel like why well, I have to sit down. You know, man, Hamash Mina Shastam to Tehran, Kablaski Iran Bera, but didam Doran Chok Misham, but didam television, Hamash Rip propaganda regime, man, ye Kafsh Bardusham, Tivo Moshekundam, but didam Doran to Hune protest Nikola, but didam E. Jumuri Stam Iran. داره ما ها رو از الان هم داره ما رو عصبانی میکنه و میذاره ما پروتست کنیم ما عصبانی بشیم در خونه ها و دیگه همه نمیایم با هم عصبانی بشیم ما عصبانیتمون رو تو خونه ها بودیم اون موقع گفتم اوکی اگه عصبانی هم حتی بذار I, I want to help myself چه اکس چند تا بود چند تا از این مسئولین مثل اونا خامنه ای بود اوجا بود چیا بودن نمیشناسم اینا رو واقعا الان نمیشناسم یعنی اینا اینا ایرانی نیستن یعنی اینا رو اصلا نمیدونم از این هیوله ها این مافیا از کجا اومده اینا رو گذاشته بودم و میدویدم دیدم نمیتونم تنها برم تظاهرات کنم فوشامو اینجوری دادم و بتونم یکم حداقل لاغر شم <تصفح> یعنی دارم فکر کنم که شاید حداقل نمیتونم رژیمو چنج کنم و در خودمو چنج کنم <تصفح> ما یه بدی داریم بذار یکم در مورد اینم حرف بزنیم ما ایرانی ها بزرگترین بدیمون اینه که خودخواهیم خودخواه به معنی که همه چیز رو برای خودمون میخوایم بچم سه تا دو چرخه داشته باشه حاضر نیستم دو تا دو چرخه رو به دو تا همسایه هم بدم و اگه ندم عاقل نیستم که فکر کنم هی your neighborhood he don't the kids he don't have a bicycle he will be angry maybe بیاد از خونه دزدی کنه شاید یه روز بچه تو بکشه تو به اون بده و لاف پخش کن و ادویکیشن پخش کن ما اینو نداریم ما just همه چیز برای خودمون خوبه به خاطر این یه فرهنگ تو ایران هست همه خونه هامون با داخلش the best باشه why ما چرا این از چیز از این میاد همه چیز با ای بچه من نباید تظاهرات کنه بذار احمد بره بذار محمود بره ما دنبال چنج نیستیم ما الان چنجمون توی این موبایله ما تو دستامون داریم حتی مشتامون شده این انگشتامون ای همش هم دستامون هم میلرزه کلاب هاوس هم میریم اون یکی انستگرام فیسبوک تلگرام واتساب تمام انرژیمون اینجا خرش شده و رژیم دوست داره We are busy. We are busy for nothing. و ما چیز بزرگ نمی بینیم. ما متاسفانه نگاهمون کوچیک شد. یعنی هر روز نگاهمون کوچیک و کوچکتر شد. همه چیز ما توی یک مانیتور داره میگذره. ولی اونا که مثلا میگن که همون گرین موفمنت 
ما نمیفهمیدیم چقدر بزرگ بود چه پروتست بزرگی بود بچه ها چی میگفتن اگر سوشل میدیا نداشته باشیم اگر اگر همون دوز لیتل ویدیوز دت ور میید اون سیل فونز ور دی فرست تایم دی ورلد کود سی واتس هاپنینگ اینساید ایران دی سام والیو تو دات ایزن در یه جایی آره خوبه ولی فکر میکنم اگه این اینترنت نبود اگه این اپ های مختلف نبود شاید مردم یک چنج بزرگتری میکردن میدونی یعنی هم خوبه هم بده ما بدش رو انتخاب کرد این رژیم ما رو برد به بده مثلا کلاب هاوس الان یه دو هفته از بحث ایرانی ها شده کلاب هاوس ولی و چرا باید این باشه چرا من باید این پنجره رو به آزادی رو What's به really changing? Or... What's it really yeah. changing? واقعا But by, by the way you just to clear this up you cannot return to Iran because you're considered too political and a threat to the regime but you can't even visit your mother but you've said that you're, you were never really that political why, why do you think the regime sees you as such a threat? They, 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 they took me out they, they, they know every season they call me for وزارت اطلاعات ای hey, بهمن قبادی بیا اینجا هی سوال میکردم با احترام بی احترام بعد یه روز یکی اومد گفت آقای قبادی شما چرا از ایران نمیری؟ گفتم باید چی برم؟ گفت آخه هم خودتو اذیت میکنی برادرم هم ما رو ما مجبوری به تو زنگ بزنیم تا مجبوری این همه را رو با تاکسی پول بدی بیای برو یه دفعه تموم کن منو, منو واقعا با احترام بیرون کردن با احترام بی احترامی مم. و من می ترسیدم دیگه من خونم طبقه شیشم ساختمون بود بالکن طبقه شیشم من زنجیر می کردم در خونم سه تا در درست کرده بودم شبا یه چاقو می زاشتم زیر دو شکم و دیدم من دارم با این بزرگ شدم گفتم من چند سال می خوام عمر کنم ولی باید می رفتم حرف بزنم من منو بیرون کردن به خاطر اینکه به من می گفتن تو می خوای ایندیپند بشه کردستان ایندیپندنت کردستان می خوای گفتم نه من هیچ وقت نخواستم من یه آره یه کرد ولی یه کرد ایرانی هم. همیشه گفتم وجودم ایران قلبم کردستانه من دوست ندارم هیچ وقت دوست ندارم جغرافیای ایران تغییر بکنه از اون آقایی که ایرانی تره من خیلی ایرانی تر بودم و من جنگیدم من من با, ب... با لبخن رفتم اولی فیلم اتن فور درونکن هورسس رو درست کردم یعنی اینقدر اینجوری سلام شما خوب هستید اینقدر خندیدم تا بتونم با لبخند ایرانی ها میگم میگه ما با پنبه سر بریدیم من با لبخند و با پنبه سر بریدم بتونم فیلم بسازم بعد به من گفتن توی هافمون گفتن توی فیلم یه مپ هست گفتم گفتم ببین مپ کردستان این نیست مپ کردستان چیز بزرگتره و من اصلا نیستم گفتم اگه یه ترکی نو میساف بهش میگفتی گفت نه گفتم یه لور یه آذربایجانی گفتم چرا به کرد حساسی شما تو داری منو جدا میکنی و یه چیزی به شما بگم بزرگترین کسایی که کمک دارن میکنن ایران یعنی اصلا بپاشه و جدای طلبی ها بیشتر بشه خود جمهوری اسلام ایران بود یعنی کاری کردم با کردستان که اینا اگه اتفاق بیفته جدا میخوام بشن سیستان بلوچستان میخواد جدا شه جنوب میخواد جدا شه آزربایجان به سمت ترکی میخواد بره به خاطر اینکه اینا خودشون دارن این انگر درست میکنن من خیلی اصلا فیلم های منو نمیفهمن چون نمیدونن کردستان مسئله چیه مردم ایرانی کردستان رو نمیرن تا بشناسن اجازه نداده بودم فیلم به زبون کردی ساخته بشه ما یک زندانی کرد میگیرن اندازه یک زندانی مثلا شیعه که میگیرن اینقدر خبرش توی ایران مردم و سلبریتی ها ساپورت نمی کنن. و کرد و یا سیستم بلوچستانی اینو میبینه میگه Why I am different And they believe this We are not Iranian و این بده و ما خود ما ایرانی ها داریم یکم به این جدای طلبی مردم کردیا بلوچستان کمک میکنیم و اونا حق دارن ما ایرانی باید کمک کنیم به حق اینها یعنی یه کرد باید حق مثل یک شهروند شیعه رو یا اسپانی یا آذربایجانی یا اینو داشته باشه یه بلوچی چرا بلوچا اینجوری زندگی میکنن ما خودمون مردم هم یک کم تنبلی میکنیم ما یکم مراقب هم دیگه نیستیم همین که گفتم دیگر خواه نیستیم ما ما خودخواهیم برای خودمون میخوایم این مشکل ایرانه و من به خاطر این دوست ندارم من نمیتونم تغییر بدم میتونم یه تأثیر بذارم در حد این دستمالی که مثل یه گاربیش رو میگن ننداز میگم آقا اگه من نندازم که دنیا خراب نمیشه ولی همون تیکه 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 از کمک میکنه و من دوستم با فیلم ها این ده سال اگه عمر داشته باشم 15 سال هر چقدر سه چهار تا فیلم دیگه بسازم به عنوان یک ایرانی واقعا بتونم یک افتخار برای مردمم برای کورت ها بیارم و, و فقط یه یادگاری به جا بذارم که نفیو من فامیلای من یکم میگه این, این فامیل ما بود چند تا فیلم داره من فقط با این الان زندم وگرنه هیچ چیزی منو نگه نمیداره که زنده باشم واو wow. yeah. 
وقتی که وقتی که میگی عمر داشته باشم 15 سال دیگه um, let me return to something you you have been saying a few times you've talked about your age a few times in this interview and you Bahmanjan you really you have a focus on age and aging I watched a, a short interview of, that you did back in 2009 at a festival I think it was for the Persian Cats film and you said at that time I'm running out of time to do all the things I want to do and you were only 40 years old then do you are you obsessed with this idea of running out of time یه حقیقته که یونسکو میگه میگه بزرگترین دشمن انسان تایم زمانه یعنی حتما هم میبره میگه که نمیخوام من ضربه فنی بشم میخوام دو تا امتیاز بگیرم من مثل پنج دقیقه آخر بازی فوتبال زندگیم دوست دارم تمام انرژیمو بذارم حداقل یه گل هم شده انجام بدم و بگم آی دید حتی ببازم حتی ب... ما میبازیم حتما ولی دوستم یه گل بزنم اون گله یک مموری برای من شاید درست کنه قبل از اون دهزی که داری میمیده یا اون فامیلی که بعدا تو رو میبینم که این, آ... این آدم بود گل زد مثل اون فوتبالیست ایرانی است که یه گل زد تیمش باق من این اون فوتبالیست هم میخوام یه برگردون بزنم یه گل بزنم ولی میتونه بازنده من دوبال اون گلم <laughs> آخه چرا می بازیم؟ Why do we have to lose? نه 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 من اسمش بازنده چون همه می بازی جان جان هیچ کی دوست نداره که خب خیلی اشار دوست ندارن دنیا رو تمیز کنن دنیا رو پاک نگه دارن ایدئال باشه اون چیزی که تو میخوای دوست دارم تا وقتی که اکتیوم انرژی دارم و میتونم تو الان به من میگیم که من You are such a great filmmaker This is میگم اوکی okay, اگه هستم اونا میگه یه پاور الان دارم دستم همچنان و دستم sure. دست میسازم که بتونم این درا رو بشکونم خب اگه اینو دارم میخوام الان انجام بدم yes. نمیخوام تو خستگی بیام کار کنم خب تا این 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 میگم این 10 15 سال که میبرم معنیش این نیست که عمرم تمام این 10 15 سال میتونم کریتیو کنم میتونم مشت محکم بزنم مثل فوتبالیست یک عمر داره فوتبالی تا 32 33 سالگی و تو باید بری بشی کوچ you once told me that we all live two lives one before 45 years of age when we're constructing memories and one after 45 years of age where we're just thinking about the memories that we that we created all Although I would like to challenge that because you're 52. I mean, I, I would hope that being 52 doesn't mean you're in the last five minutes of the football game. You're somewhere in the middle of the football game, aren't you? <laughs> yeah, it's, for me to be honest, it's like that. Hold up, let me tell you, let me tell you, if I save money, for example, if I have $10,000, quickly I will create you one idea. به یکی زنگ میزنم از ایران بیاد گریز بیاد استانبول بین دوبه یه ما دو ما توی آپارتمان یه سکریپ بدویسیم I pay him 10,000 and just talk about you know how, how we can write the one script یه بچه درست کنیم حالا مهم نیست بره مدرسه فقط بچه رو درست کنیم من الان فقط بچه یعنی تخمای بچه درست کردم 20 تا بچه دارم و همش هم مونده ولی میدونم اگه روزی هم نباشم میدونم اینا رو از طریق دوستان برادران میدونم این فیما ساخته میشه من با این هپی هم و من باید I should busy with something how the football is there busy with one ball I'm busy with the one or few script as by the way I think there's a lot of people that'll take you up on your <laughs> there's people who are listening who are uh, half the rook team will give you ten thousand dollars to sit and write with them I mean if that's what you know if that's what it takes they get to work with Batman Robadi let me ask you about I, I know I can't keep you forever and Haley check it you've been so generous with your time let me ask you about what you've been doing recently because uh, you this regardless of whether you have a phone or a house or You, and the amount of countries that don't don't let you in anymore you have continued to do such interesting work and the company that you keep so first of all Roger Waters you've spent some time in the last three years traveling with Roger Waters of Pink Floyd fame I guess shooting with him what 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 are you doing with Roger um Yeah, we went some places for some works to helping some like uh, refugees people, some uh, uh, American people or UK people, uh, which their family was in ISIS. They they were in the band by ISIS. So he helping them a lot. We travel uh, with him to leave them free. You know, he support a lot. So during this uh, traveling and he told me, what are you doing? And I said, I'm, I'm going back to Istanbul to make one movie. And he said, okay, go and make it and come back soon. I said, oh, it takes time because I should 
uh, I'm, I applied for some foundation in France, in Germany. He said, oh, are you searching for money? I said, yeah. And he said, okay, why well, you didn't tell me? And he supported one independent film. And uh, he said, uh, you should tell me when you want to make a film. And I said, oh, Roger, that's, uh, you're not the producer. I don't want to bother you, but maybe one of my project I will make, I will make it mm-hmm. with him. But this Corona happened and the movie which called Crane Can Leave Alone, پرنده دورناها دورناها نمیتونن تنها زمین کنن یه اندپندن فیلم ساختم باهاش و پرودوسر اگزکتی پرودوسر هم بود ولی کرونا اومد و الان متظم دادم به کن فیلم فسیوال شد یه جایی بره یکم در مورد یک آهنگساز کرد ولی فیلم به زبون ترکی یکم کردی هم تونستم توش بذارم اونو ساختم ولی پروژه که دنبالش بودم سه چهار ساله فعلا نتونستم ولی دارم بهش نزدیک میشم که بعد از این دوران کرونا اینا بتونم بسازمش بابن جان یو سید یو you learned from Roger Waters or you're learning about being an artist. Can you, can you mention something? What, what is it that you've named something that you've learned by observing and talking with Roger Waters? I don't know. 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 ما نمیتونیم این دیوار رو بشکنیم ولی میتونیم اون پایین با میخ یکم سوراخ کنیم تو یه سوراخ من یه سوراخ این سوراخ نذاریم به خواب این دیوار این هم. کاری که ما آرتیست ها میتونیم بکنیم خیلی جمله است دیواست یکی از بهترین جملاتی بود که من از این یاد گرفتم که ما شاید نتونیم قطعا من نمیتونم دیوار بشکنم ولی با یه فیلم میتونم یه تق یک صدا بزنم یه صدا یه صدا یه صدا نویز درست کنی و این نویز میتونه یک یک بمب صدا بشه و بتونه دیوار رو واقعا از بین ببره این بهترین چیزی بود مثلا از راجر yeah. توی سفرم مثلا به عراق بهش فکر کردم کنم That's a great idea idea that he yeah. has about a wall yeah. He should turn that into an album sometime <laughs> Um, tell me about your relationship with Martin Scorsese. You've mentioned him a couple of times. This is a, a long relationship you had dating back to the time for Drunken Horses that he was impressed with. And you two are quite close. He presented Rhino Season. He is involved in a new film of yours called Two Brothers. What is this relationship like? Are you like father and son? Are you like brothers? Are you like friends? How, how do you describe your rabbit with Martin Scorsese? Yeah, the biggest problem, we couldn't be so close because of the language. And I'm so lazy for that, to learn English. And in 2002, I was jury in Cannes, and he was jury also. So we had one or two times dinner, and I find out he watched, he loved the Time for Drunken Horses. And he has one copy, he made one copy for his archive, because he has a one archive of the few movies which he loved. And then... Later, I met him in Doha Film Festival. Later, I met him in Istanbul. And then when I left Iran, I remember in Doha, he gave me his idea and said, Bauman, if you are uh, coming around to US and you should let me know. And then I emailed him, hey, I left Iran. And then I uh, I went to his house and he bought, he told me he bought more than 300 DVDs. And he said, Bauman, where I'm going somewhere, I just meet my daughter. We are giving the gift, like the card or like gift to the to my friends who is working on cinema. He loves, uh, uh, no one knows about Persian cats. Wow. So he became wow. close. He gave me like one of his rooms as like office sometimes to use it. And he, yeah, I can't remember anyone who, who support me like that in, in Middle East. I can't remember. And he was so busy and he was editing uh, some uh, one of his movies and he calling me, Bam, and what do you think? He let me to be more close. He made a few movies like... Um, uh, uh, the, the the Wolf of Wall Street and he invited me two weeks be on the set with the, my monitor checking to learn the system and the other one Irish man and during the shooting he said hey because I had the good relationship also with Al Pacino from 2002 yeah, I was going to say you're in the, the you're in the Irishman yeah, I, I yeah, saw the, you uh, in the, yeah, uh, uh, yeah and the Martin said hey go and play this I said are you sure I said, and he said yes and then he let me to shoot it the one or two shot and he gave me this opportunity just to feel here is my home his production is my production and I didn't feel I'm in or bad I mean I'm in exile so uh, but I know he's busy he's I, I for the COVID I am sure he's maybe more um, 
sad more than the other people because he has a lot of project. He wants to help a lot of people. But we have one project, which which you said, two brother. We are working on this project right now. I, I want to shoot it in Las Vegas and India with him uh, as an as executive producer. So I'm doing something, but let's see what will be happen after the COVID, inshallah. You know, um, not to take any, anything away from your incredible talent that has got you where you are, you. or Thank the you. sahti, the difficulties that you've had to face in your life, but you do have kind of, you have a very interesting life, you know. You're hanging out with Martin Scorsese, who asks you to be in his film with Al Pacino. Please, just just appear in the film. And then, you know, you're taking time away from traveling the world with Roger Waters. I mean, you know, there's a lot of kids out there going, I would, I would, take that life that's not such a bad life in a قشنگ اینا اون اون ببین زندگی برای من یه غذای بی‌نمکه یه قابلمه غذای بی‌نمکه بعضی وقتا یه دفعه شانسی تو تیکه مثلا آلوی خوشمزه میفته تو قاشق غذای خوشمزم و میخورم اون دو تا آلو شاد راجر واترز و اسکورسیزی که به تو یک انرژی میدن تو رو میفهمن میدونی ولی زندگی تمام خوب زندگی برای من واقعا زندگی ببین برای من زندگی چیه, چیه؟ زندگی واقعا مثل سیگار کشیدنه <تصفيق> یعنی تو یه سیگار رو میتونی میدونی که سیگار هیلثی نیست زندگی زندگی واقعا هیلثی نیست مطلق آه. ولی دلت نمیاد یعنی میکشی دیدی سیگار یعنی نمی... تا اون آخرش رو میکشم منم میخوام تا اون آخر زندگی رو بکشم خوب. ولی میرم That's برد. great ولی <laughs> once again من فکر میکنم مارتن سکورسیزی may be in the last five minutes of the football game you're still just in the second half you're, you're it's just after intermission for you you've got you've got a long way to go let's, let's not talk about the last five minutes you've also been working on your first English feature film which I think would be a this would be, be a big big deal for you. What What's the status of this film, the English film you were working on? Yeah, four years ago, I wanted to make my first English film, which called Let the Dogs Go Home, about the boxing project. And I find the uh, investor, but he was not the professional for this work. And then he came, and uh, I was not happy with the script. And I feel something like pushed me to make it happen. And I had 32 days for shooting and during the pre-production became 24, 25. And I told them I can make this film. I could make one Hollywood film and make like $1 million, just continue my life. But I didn't want to make it. Just just make one film in Hollywood. And we, we shut down the project. And I'm so happy because after that, I work on the script and now it's perfect script. I will go to shoot this film after two brother. The Let the Ducks Go Home could be my second English project. So I'm happy. I'm not... I'm not pushing myself to do something, you know, and I want to, I'm doing something, but I don't, no need to show it. This is my project. You just, you can hide it. همیشه که نباید آفتاب دیده بشه چون دیگه واقعا میسوزونه بدن آدم رو. تو باید یه جایی گم بشی و من این گم شدن رو الان دوست دارم. انرژی میگیرم. میدونی؟ ما عاشق انسانم. عاشق انسانم. الان هم وقتی که مثلا میرم مدلیز تو دوبه یا استانبول یا اربی میرم میگه ای بهمن قبادی تو تو سایس کورسیزی هستی چرا اینجا هستی میگه ما من انسانم آرزوست من انسان میخوام ببینم من میخوام برم توی قهوه خونه با یه کورت حرف بزنم ای کاش که تاکسی بود تو فوشم به من میداد دلت برای این فوشا تنگ میشه چون زندگی همین کلماته و من از اون دور دور شدم میگم چی میگم سینما برای من اینه مولانا میگه میگه که بل بل پرنده ها صدا آواز خوب میخونن اینقدر آواز خوب میخونن به خاطر اینکه ما طرف گل ها نریم they love flowers and they don't let you to go right, touch the flower من, من الان سینما اونه ولی من میخوام برم bone flower نزدیک بشم ولی یکم یکم انگار دور شده اون, اون گل برای من که بهش برسه let me come back to the flowers in just a moment for, as a final question Again, I thank you so much for the time you've given us and, and your insights and your your openness and your candor and your energy and your your emotions. All of it, I really appreciate. Thank um, you, uh, Babinja, one thing I, w- I, I neglected to ask you earlier, which I, w- I wanted to, is because you were so famously identified in that period after Drunken Horses and those films as part of the new wave of Iranian cinema. I'm sure you've heard that a million times in your life. What is your feeling about Iranian cinema these days? Um, uh, 
راست چه نمیدونم من توش نیستم حال سینمای ما خیلی مثل مردممون عصبانی شده یعنی ما تمام فیلم هامون همشون عصبانی هست داد میزنیم کارگردان هم عصبانی شدیم ما خیلی عصبانی هستیم حالا چجوری میشه کن همه فیلم هم یه جوره همش داریم داد میزنیم رو سر هم دیگه همش جیغ و فریاده و من بیشتر اتفاق ناراحتیم از بعضی وقتا از فیلم سازایی که ویس دارن ولی مثلا کمکی نمیکنن به ویس مردم مم. یعنی یکم یکم من نمیگم که کار پولیتیک بکنی ولی اگه کسی رو اعدام میکنن تو میتونی بگی ما ناراحتیم از این اعدام بسم یکی دو تا فیلم سازای فیمس توی ایران طوری فیلم می سازن هم رژیم اینا رو دوست داشته باشه هم مردم ایرانی بهشون میگن دوگان سوز یعنی از دو چا ستیشن پاترول می گیرن تو من, من فکرم امروز یه جنگی هست در ایران بین مردم و یه سیستم مم. تو باید بگی اینی یا اونی تو نمیتونی سپای باشی سمتایم برای مردم ساعت فقط به خاطر اینکه اون وسط بمونی زندگی تو سیف کنی اسم نمیبرم یه فیلمساز خیلی بزرگی که مرد به من گفت که تو خیلی احمق بودی رفتی از ایران گفتم چرا؟ گفت ایران خیلی جای خوبیه میتونی خوب بکاری خوبم برداشت کنی یعنی خوبی برداری ام. گفتم دوست گرامی من این کار کردم ولی الان دیگه باید بذاریم بکاریم دیگران ببرن میدونی ما میگم بدیمون اینه که تا روزی که پیر میشیم هفتاد هشتاد فقط میخوایم برداریم برای خودمون نمیذاریم دیگران بردارن این تفکره باید از رو هنر ایرانی به خصوص سینما برداشته بشه میگم مشکلاتی هم که الان دارم این, این بردر گذاشتنه پرچم ایران پرچم ترکیه فوتبال که میشه من یادم فوتبالی بود چند سال پیش با آرژانتین همه اتک کردم به آرژانتین و به لئو مسی بازیکن فوتبال و من گفتم چرا ما اینقدر انگر شدیم چون وول کاپ درست شد که مردم با هم ملت ها با هم دوست بشن ولی از اپوزیت پرچما درست شد که ما بگیم وی آر نیبر بود ولی الان پرچما شده شرف و ناموز ولی الان ارث از سو الان اند دی پیپل هاف تو کریتیو ارث فلگ ما یک پرچم اگه درست کنیم باور کن همه مردم میخوان اون فلگ رو نگه دارن ببین امریکا میخواد بره مون فلگ امریکا رو میبره راشا میخواد بره یک فایت هست بین فلگ بین ناموز بین شرف بین لن. این هیومن نمیتونه با این نگاه آروم بشه هیچ وقت زمین آرامش رو نخواهد داشت تا روزی که این فلگ و این بردر رو بردر you know what you are so beautifully consistent because if I were to say there's one subtext of all the work you've done it's about borders and how and and the dangers and the or the difficult implications of borders that we put around yeah. people yeah. and you're yeah. still talking about it still i'm on it because i'm on the border now right now i'm on the border close to turkey when i'm going to turkey still i'm uh, close to the border and zindagi mam ine yani mentality am to border beram iran naram beram kurdistan naram in filmo besazam nasazam yani border in like the knife هر روز اینجا تو میزنه و و من دیگه از خودزنی خسته شدم یعنی از این کات زدن ها و این لاین کشیدن ها و من همیشه میگم میگم اولین کسی که روی ماین رفت و چار پنج تیکه شد یه دختری بود به نام کردستان و کورت ها بودن رفتن روی ماین شدن چار تیکه ترکیه عراق سوریه ایران اینا یکی بودن یک سرزمین زیبایی بوده من ولی الان اصلا به سرزمین فکر نمی کنم میگم اگه ما هندیکاپ هستیم سعی کنیم اینو خوب نگه داریم من کرد با تو ایران جامو خیلی محکم نگه دارم توی پارلمان قدرت داشته باشم کرد ها باید یک هم داشته باشن مثل لبنان مثل اسرائیل یه جایی باید درست کنن ولی من با ایدولوژی همه کرد ها یکی بشن توی این مرحله نیستم <تصفيق> هر مثلا کرد های ترکیه با ترکیه رو داشته باشن 25 میلیون ترک هم به زیبایی که زیباترین کشور دنیا است استانبول 5 میلیون کرد داره ما باید این رو نگه داریم همیشه به کردا میگم ببین جمهوری اسلامی ایران بیلیون دلار میده که ایدئولوژیشو ببره عراق و سوریه و لبنان ولی کرد آردی خون دادیم ما سالا خون دادیم ولی تو چهار تا کشور هستیم حالا بیایم قدرتمون رو تو این چهار کشور فرهنگمون رو اونجا بذاریم از از اونا عشق بگیریم و هیچ کی دیگه نمیتونه تو رو بزنه اصلا چرا باید به زدن فکر کنی میدونی ما یه جمله که مثلا ما ایرانی هست 
همیشه یکی رو میبینیم که جیجان چطور بود میگه اینو اینش بده ما هیچ چیز نمیگیم اینو اینش خوبه همیشه ایب جوی میکنیم تا خوب جوی اگه بشر بتونه ایب جوی رو آخر بگه اول خوب جوی رو بگه امکان نداره ما نتونیم حداقل خونمون که ایرانه رو درست بکنیم ما خیلی ایب جوی بهمن جان on that note a final question and it was a beautiful segue to get to this final question which is coming back to the idea of khune of home and identity if we were to remove the because i feel like this conversation with you has so much of it has been about the way you struggle with wanting to just be free to be Bahman Gobadi, you that whether it's censorship or whether it's being disallowed from being in certain countries or whether it's uh, uh, the, the kind of restrictions of, of, of being chained to a telephone <laughs> where people want to expect to be able to get in touch with you. These are all things you want to be free of. If we were to remove censorship if we were to remove the restrictions of where you could travel iran iraq anywhere where would you and you had your choice where would you be right now if you could be <laughs> anywhere <laughs> in the world rastish <laughs> man iran dost nadaram dige bargadam hatta baradaram president beshe vali dost daram birun bare irani ya komak basham az birun ye chiz yad begiram مثلا یک بیک از دوستا گفتم گفتم من یک سیستمی دارم یاد میگیرم چجوری فیلم هامون رو به اپل و نتفلیکس بدیم دوست دارم با آنلاین من ورکشاپ بذارم که بهشون بگم چجوری بنویسیم اسکریپت چجوری بنویسیم ما بتونیم در نتفلیکس نفوذ کنیم من ایران باشم هیچ کمکی نمی کنم اونجا پر آدم های خوب کمک بکنن ما باید بیرون باشیم میدونی من یه پنجره بیرون میخوام باشم که بتونم بگم هی hey, look at ایران من میخوام یه، یک ویندو باشم من همیشه میگم من نمیخوام بگی فیلم میکر ایم ویندو میکر یه ویندو درست کنم و باز کنم و به شما بگم هی hey, بیایید این دیوار رو من شکوندم یه ویندو درست کردم از ویندو من ایران رو درست کنیم کار ما اینه من چرا باید برم از داخل خونم یه پنجره دیگه درست کنم من ویندو رو باید بیرون درست کنم و بذارم اون سرزمینم دیده بشه دوست ندارم برگردم و ببین مثلا میگم ایران شاید در سال یه هفته خوب باشه ترکیه یه هفته خوب باشه گریز یه هفته خوب باشه هیچ چیزی الان آرامش به من نمیده شاید عوض شدم یه چیزی در من اتفاق افتاده خیلی شخصی اینا مثلا یه کتاب یه شاعر خوندم تو شعرش یک آیدولوژی هست من فکر میکنم اونم مثلا میگه که تو تو ش... میگه که اومدم تو خونه دیدم پنجره از من ناراحته بعد به پنجره گفتم هی hey, why you are sad حرف نزد بعد در دور به من گفت هی hey, تو دستاشو بستی مدت زیادی دستاشو بستی حالش بده و الان که میام خونه سطنلی نمیتونم پنجره رو باز میکنم میرم بیرون سفرم برم ده روز یه گوشه از پنجره رو باز میکنم یعنی پنجره شده یک انسان برام وقتی که یادم مثلا سر یکی از فیلم ها خیلی گرم بود خیلی گرم و دیدم دنبال یه سایه میگشید شاید بگم 500 600 متر دور یه درختی بود داشتم میمز گرما خیلی بدم میاد من عاشق برف و زمستونم رفتم زیر اون سایه درخته خنک نبود تکه دادم به درخته ناخداگا دستم رو گذاشتم رو درخت جیان دستم رو زدم به درخت دیدم درخته یکم موف کرد گفتم گفتم این انرژی رو باد داد یا من دادم یه چیزی زدم فهمیدم تنها از درخته I feel it 100% و من نه داخت دست خودم نبود درخته رو بغل کردم و دیدم ای درخت شد یک موجود انگار مثلا دیگه نیازی نیست برادرام ببینم میشه درخت رو بغل کرد <تصفيق> میدونی بعد که با بچه ها نشستیدم یه کم موف میکنه هر جا میرم الان مثلا درخت میبینم موف میکنه باد میاد میگم بچه ها در... برگا دارن حرف میزنن گفت چرا میگه حرف میزن گفتم بادش داره به ما میخوره یعنی من I, I creative باد از دیالوگ برگا و شاخهای درخت هاست. وقتی که به هم حرف میزنن ببین این یک دنیای برون باز کردی شاعر یا به من گفت که انسان ها دو بار زندگی میکنن بعد از اینکه ما میمیریم میشیم درخت ولی باز وقتی که قطع میکنن درخت رو ما دوباره میاییم توی زندگی ما دوباره یه بار دیگه زندگی میکنیم الان احتمال داره میز من بابام هست الان اینجاست ولی من I feel something you know because of that maybe I don't feel you know I don't know where is my home 
بیکاس الان خونم خو... وجودمه اینقدر خوشحالم با زندگی اینقدر توی کافی شاپ میرم میشینم یک کروپ کریتیو میکنم اینقدر خوشحالم که مطمئنم تو سرزمینم اینقدر خوشحال نیستم میدونی شد دیگه نمیدونم چرا اینجوری شد یه جور دیگه شدم میدونی یک لباس دیگه روی بهمن درست شده من با چیزای کوچیک خیلی خوشحال میشم خیلی زیاد و یه چیزی هم که یاد گرفتم من میشه میگم یادم بابام پنج بار نماز میخونم نماز میخونم برای امروز برای خدا برای هر چی بعد که من میرم بخوابم الان قبل از مثلا قبل از اینکه مکالمه کنم این تلفن میگم بهمن نیت کن داری میری بهترین اینترویو دنیا رو بکنی میرم به خوابم میگم بهمند و بعدی تو میری بهترین خواب دنیا رو بکنی <تصفيق> یه کافی میخورم میدونم بهترین کافی دنیا رو میخورم بعد فهمیدم همه چیز تو ذهن ما هست همه چیز تو ذهن ما داره درست میشه از انقلابامون از خوشحالیامون از ترخیامون تازه یاد گرفتم با ذهنم باید بیشتر کار کنم مدیتیشن کنم آرومتر باشم لبروری ذهنم پر از آشغاله پر از مموری های بده همه رو بردم تو کتابام الان تازه خونه تکونی کردم تمیز شده یکم فایل هست تازه دوباره میخوام چیزای جدید بذارم توش تمام اینو اسم میکنم This is not شعار This is not یه جمله این I feel it I, I feel it 100% و بخاطر این نمیفهمم برگشتن به ایران یا ترکی خونمه ایران خونمه کردستان خونمه و نمیدونم چون خیلی تنهایی ما ما با یه ویروس فهمیدیم خیلی تنهایی پس خونه نداری تو دیگه تو تنهایی کره زمین رو باید سیف کنی چرا باید برم حیات خونم رو سیف کنم <تصفيق> چرا باید برم خونم رو مراقب باشم این بعد باید هول ایریا رو باید مراقب باشیم یکی از بدی همونم اینه با ایرانیا فقط خونه ما تمیز باشه آشغال که میام آشغال میزنیم دم در مهم نیست اونجا یه سر اونجا دیگه نمیدونیم بابا این میکروب داره این میکروب کوچیکه نمیبینیم آروم آروم میاد تو خونه مثل این رژیم و میاد تو خونه و میاد تو خونه و میاد تو وجود رژیم ایران مثل ویروس اومده تو وجود ما الان باید واکسینه بشیم با همه با هم کریتیو کنیم یه صدا بشیم یه واکسینه درست کنیم یه فاکتوری بشیم با هم ما آسون اجازه میدیم به ما به ذهن ما تجاوز بشه این مشکل ما ملت ایران متاسفانه همین خیلی حرف زدم I could listen to, I, I, I could do this for hours. I, I, I thank you. I can't. I'm looking forward to the Roger Waters film. I'm looking forward to two brothers. I'm looking forward to seeing you here in Canada. I'm looking forward to to finding you in in southern Greece or wherever I can. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, celebrated Iranian Kurdish film director, producer, writer. He will soon release his first English language feature film, Bahman Qobadi, joined us from Greece today. Microphones back on for Groovy Shia, Captain Reza, and the fabulous Keon. Well, wow. that was more than I could have ever wished for. Uh, I felt uh, um, Batman really gave a lot yeah. in that. Uh, I, I will forever be grateful for the candor he just displayed there. Well, he sure did. And uh, to, to, he's a poet first and foremost, I think, than mm. a filmmaker. He made me cry like three times throughout the interview. Wow. Mm. Wow, I love his perspective. I, I loved him before. Now I love him even more. What made you cry? When he was talking about, um, <laughs> when he was talking about his father, it's like maybe this table is my father. Yeah, maybe. Yeah. he's beautiful. And yeah, yeah, the metaphors. Are, yeah. yeah, his metaphors are incredible. He's got a way with words for mm. sure. And and you can tell, like his, he was born a filmmaker, man. Mm. He was born a storyteller. I really love him. I really, really have so much respect for him. Shia. Want to say something? <laughs> uh, no, he's amazing. He's amazing. <laughs> and, uh, <laughs> speechless. Uh, I'm speechless. Yeah, I'm speechless. I have nothing to say. Yeah. 
I just want, well, where to begin, first of all, exactly what Reza said. He's a true poet and artist, and uh, his mind is full of color, and just his analogy with the tree, and like, I think we have two lives, and we, that was beautiful mm. and also that he so i'm quarter kurdish i don't know if you know no. this I, I used to think i was half but it turns out it's just quarter mm. um he's inspired me to dig up into the culture and learn more about it you know i, I wasn't exposed to it a lot it's a miracle that i can, can even speak persian so mm. um yeah i, I really want to dig into it and understand the kurdish culture and uh yeah i i, I have so much respect for what he's doing bringing it out and um, introducing it to the world, mm-hmm, the Kurdish mm-hmm. culture. We don't, a lot of people don't know anything mm-hmm. about the Kurdish people, so beautiful. You should, so I, we, yeah, I look forward to you seeing some of these films. Yeah. A Flag Without a Country. You're going to you're gonna dig this oh, stuff. Oh, I'm sure. Um, well, thank you again to Batman Gobadi for joining us. By the way, if you have any thoughts on this interview, any feedback at all, as ever, things you loved, uh, things that inspired you, th- ideas that came out of this, things you want to push back on, any of that, uh, by all means, let us know on any of our platforms, or you can email us at info at rookmedia.com, info at rookmedia.com, all things Batman Club by the or, or, or anything else you want to talk about. And I want to mention two things before we get to our letters. Uh, one, a special thank you to Tara Tahiri for also helping with subtitling on this, helping out uh, uh, doing the translation while Reza is simultaneously putting it on our uh, our YouTube and Instagram channels. And if you are liking what you're hearing on this show, by all means, we would love you to support us. Rookmedia.com is our website. The support us button is up on the top right hand corner there. And you can become a patron for five or $10 a month. It means the world to us. Uh, just click there five or ten dollars a month to become a rook patron and you get special little gifts <laughs> and awards and rewards uh along with that okay it's monday and that means letters of the week uh, <laughs> did he only i thought he, he used to just do that just for do it on, person yeah, he's, no, he's, he's doing it every chance it's like he gets. a virus it's getting yeah. worse can't get rid of him <laughs> I thought coronavirus was bad. (laughs) All right. What do you got for us in the letters? So to start off, just a quick note. Um, So we edit letters for length sometimes, but never to change the message. I just want to put that out there so everybody's aware. Um, So we have one general letter from the Kambiz Hosseini interview. And if you remember that one, he was very, um, you know, he used... Animated. uh, (laughs) Animated and used language that some people were not happy colorful with. language yeah colorful language yes. <laughs> so we have a Bobak Lopez and uh, thank you to Roham John Bobak tr- Lopez yes I love Bobak it Lopez. all right yeah so thank you to Roham from our team he uh, translated this to Finglish it okay. wasn't me just wanted okay. to put that out there so Bobak says man faqat was khater jiyan miyam chun sedash aramesh mide barname ijra kardanesh aliye va kollan karesh kheli doroste ولی متاسفانه فکر می کنم مشاورانه ایرانی خوبی برای انتخاب مهمون ها نداره و بهش اطلاع اطلاعات غلط میدن باور کن همین کامنت فارسی منم یه جور دیگه براش ترجمه می کنم <laughs> so i wanted to read that and make sure you should explain it uh, um, where to begin uh, uh, so he's saying that he uh, listens to the show because he's a huge fan of jian and uh, just my enjoys voice calms him. him yeah his yeah. voice calms <laughs> him but he doesn't believe that um, uh, uh, like us i guess whoever's, who, whoever's picking whoever's, the guests yeah doesn't do a good job and whoever's translating to him <laughs> doesn't do a good job either. <laughs> um, <laughs> so I made sure Roham translated this so I don't miss anything. <laughs> Even this message, he says at the end, will probably be <laughs> translated <laughs> in the wrong way. Yeah. That's yeah. right. I'm surrounded by people deceiving me on this team. <laughs> Bobak Lopez has fed into my <laughs> mutinous <laughs> thoughts about it's Reza's team. fault. <laughs> All right. Thank you so uh, much for that, Bobak John. Uh, Bobak Lopez. I love it. Yeah. All right. Okay, so uh, last week, as I mentioned, we had a show on Iranians in the time before Islam. So we invited Dr. Richard Foltz to talk about the subject. And uh, if you don't know him, he's a professor and really profound guy, um, author of several Iranian history books. So a lot of people wrote on that episode. On YouTube, we have Morteza Afshar wrote, God bless you, Jian. I just want to tell you that we Iranians hate Islam. 
and we tolerate it by force. At the earliest possible opportunity in the liberation of Iran, we want a quick return to Zoroastrian to the Zoroastrian period itself. Wow. Interesting. Okay, thank you, Mortaza. Yeah. And then we have username. Although uh, uh, n- not mean, not all Iranians hate Islam, clearly. I, I'm I'm with him on this uh, one. Including some some family members of uh, <laughs> of our Rook team. Oh really? Uh, what well, do you mean? Oh really? Who who are we? Well, talking I about? mean, we all have fa- <laughs> I mean, you even know Shia. Me, even me personally, I don't hate Islam. It's okay. A, yeah. Yeah, I'm one of those people that no thinks problem. religion ruined our country, but anyway, yeah. let's. I'm I not d- sure that I would say. I, 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 yeah, I think hate Islam, but but I surely, g- clearly, Mortasa, re- you know, uh, represents mm. uh, folks. Some folks out there, and that's an important uh, letter to mm-hmm. read. That, that's I, I, I hate Jomhuri Islami and mm. the Islam that Jomhuri Islami is trying to show, but I don't hate Islam in Islam. I wish Zoroastrianism was still the state religion, but that's just me. I Surely that. I hate a religion saying that is a bit reductive. Yeah, I mean, well, yeah. I didn't say well, I hate it. I just <laughs> you said, said you I agreed. <laughs> but anyway, okay. Uh, in uh, some we way. can move forward. She okay. likes other Thank people to hate it. <laughs> yeah, yeah. No, I think Thank you, you, everybody should be welcome to practice whatever religion they wish and shouldn't be enforced on other people, which I think Absolutely. that's the problem. Yes. yes. So uh, then we have username Kittens wrote, oh. I'm sorry, but I sighed die anyone shitting on Iranian nationalism. Nationalism is something Iranians need the most at this point, and not Islamic nationalism, whatever that may be, but precisely pre-Islamic nationalism, back to our roots. All right. Okay, and then we have username Parsumash wrote, great interview. Regarding the discourse on Iranians wanting to be Western, I want to note that freedom is not Western, per se. We are all born free. If Iranians in Iran want to have freedom of speech and women want the freedom to choose to wear the hijab, that does not make it Western. The danger in calling it Western is that it allows for religious groups to equate freedom as a Western value and therefore suggests that Eastern values mean stricter laws. By creating this narrative, The door opens to what the Islamic Republic has done, which is to claim a culture war. And anyone who breaks from it is Western, which is ludicrous. Freedom of choice, freedom of hijab, and freedom of speech is universal. Let's not label it as Western. It's dangerous. Good point. Mm, That is a good point. Yeah. Thank you. Um, And then we have username HMI uh, wrote, Dr. Richard Richard Foltz is doing an excellent job but I don't necessarily agree with his views. For example, the part where he said the Iranians supposedly translated Arab Bedouins' oral traditions, uh, in brackets he has absurdity, or that Baghdad is an Iranian city. Yes, Baghdad was conquered by various Iranian dynasties. However, I would rather claim Central Asiatic Bukhara and Samarkand uh, rather than Mesopotamian Baghdad. Iranian culture is not Mesopotamian. It's Central Asiatic. I feel like we should send some of these letters along to Richard. Yeah. Interesting. And then on Instagram, we have Mojde Mori wrote, It was amazing. I wanted him to continue talking and uncovering the mysteries of Iran and Persia. I have to listen to it again and start reading his books. Absolutely. Actually, I ordered uh, two of his books. Did you? Yeah. yeah They're, worth it. They're worth them. it. They're worth it. They really are. And then we have Ali Shakiri wrote, so eye-opening and thought-provoking. One of the best interviews about Iranian identity. Definitely picking up his book. Mad respect to the Rook Media team and Jian for the incredible work. I literally can't get enough of your show. Oh, Very I love beautiful. that. That's not the letter of the week. <laughs> no, but we that's have the, the letter of the week right now. That's might be my favorite letter ever. <laughs> we have the letter of the week okay, right now. All right, all right. <laughs> get excited. I am. But I just want to say uh, that uh, for people, if people are um, hearing this and, and haven't checked out that Richard Foltz episode, I guess it's 103. It's from a week mm, ago. Yeah. Uh, do do check it out. It, it is illuminating. It was very, very interesting. Uh, 
and and uh, there's been a few people in my life who've said that they they listen to it and they want to go listen to it again yeah. you know I'm, there's I'm so much uh, wisdom in what he's saying for there sure. so uh yeah thank you again to richard for coming on the show we have to bring him back oh yeah please back for more. Yeah. i beg you to <laughs> all right the letter of the week all what right do you got letter there? of the week this week goes to a uh, repeat uh Uh-oh. letter of the week winner I, how, no oh, right. <laughs> farhood not oh. farhood sm that's his username by the way he changed it for us for rook <laughs> <laughs> so we don't read it wrong his name is he's, farhood he, yes. it's a love hate relationship that i have with farhood depending on what he writes <laughs> anyway this week is uh is the he has my approval he writes dr foltz is certainly one of the most excited guests you've had on between 25 and 40 minutes into the show he gradually dials it up and gets louder and louder mm. i was at the edge of my sandali which <laughs> means seat i hope you have him on again his clarification of the infamous aryan debate was educational i didn't know the word has persian roots nor that it means noble. I think this might be a common mistake in Iranian culture, claiming that Aryan roots means that we're white. Anyway, this episode is dynamite, filing into the rewatchables. Hmm. Now, what really got me is Jian and his intermittent fasting. Oh boy, okay. <laughs> I noticed you started your regimen a few weeks ago, and I made a comment about your weight a few weeks ago. <laughs> I'm happy to have inspired positive change. Oh, I've been God. waiting to give something back for all that you've given me and the rest of the audience with Rook Media. But I didn't want to cheapen it with money. Oh, Seeing how my whispers of Topol and Kopol are motivating you to make healthier life choices, now I can honestly and proudly become a patron. I hope you guys get so big that you sell out to Disney. From Vancouver with love. Hashtag Rook Snob. All right. All <laughs> How right. could I resist uh, this thank letter? You, <laughs> thank you, Farhood. Thank you, taking credit for my intermittent fasting. Uh, he says he doesn't want to cheapen it with money. Please do cheapen it with money and send us uh, become a patron, Farhood. <laughs> well, I think he's saying he became a patron. Well, we should I, check well, I, I'll check it. We'll I'll check it after the show. Yeah. Uh, thank you very much, Fadhood. Well, uh, you're as ever uh, well written, and thank you, Keon, for going through all those letters and always uh, bringing them to our attention for the letters of the week. The fabulous Keon, Captain Reza, Groovy Shy. I see you Thursday. Thanks very much. This is full time for Rook for today. For all things Rook, go to our website. Put together and updated by Ponta the Artist. All of our episodes are there, a link to all of our guests and different themes, our video content, rookmedia.com, rookmedia.com, where you can also become a patron of our show. Thanks to the amazing team who put this show together, producer Susan Ponta, the artist, thoughtful Nagin, the fabulous Keon, Savvy Roham, Ahaya Merdad, Master Mohammed, Captain Reza, and Groovy Shaya. Thank you to all of you out there supporting us and sharing our content. Please subscribe if you have not done so already. And find me on Instagram at Gianco Meshi. Here we go. Mizunbashi. Bashi.